ஒரு டேபிளேஸ் ஒன்றையும் கொடுக்குறேன் அதை தான் எப்படி பார்த்துக்கிடுங்க சவுண்டு கூட இருக்கும் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் மூணாக பிரிச்சுக்கிடுவோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஜி செக்ஸா ரிலேஷன் <laughs> relation between actual neutral axis and critical neutral axis adik adutha mr form adavad moment of resistance formula to be used edhukku undu moment of resistance formula eduthukona to be used இப்போ செக்ஷன் வந்து என்னன்னா இது சீரியல் நம்பர் எழுதிக்கிறேங்க ஒன்று வந்து பேலன்ஸ்டு செக்ஷன் பேலன்ஸ்டு நிறைய செக்ஷன் கொடுத்தாச்சு நான் வெறும் பேலன்ஸ்னு எழுதுகிறேன் ஃபெயிலியர் எதில் ஆக்கிற ஆகும்னா உலகே தெரியும் ஈக்குவலாக காங்கிரட்டும் ஸ்டீல் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ போத் ஸ்டீல் அண்டு ரெண்டாவது அண்டர் இம்போர்ட்ஸ்மெண்ட் செக்ஷன் இப்போ நான் கொடுக்குற டேப்ளேஷன் வந்து ஒரு ஃபீஸ் ஸ்மெண்ட் இருக்கு அண்டர் யூஆர் செக்ஷன் பட் அண்டர் இம்போர்ட்ஸ்மெண்ட் இருக்கு அண்டர் ரெயின்போர்ஸ்ட் இதில் அண்டர் ரெயின்போர்ட்ஸ்மெண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டீல் தான் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஸ்டீல் ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த லிமிட்டில் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் காட்டிலும் கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் டிசின்னு அப்போ இதோட மோட்டார் ரெஸ்டன்ஸ் பாப்லாம் எடுத்துக்கணும்னா இது ஃபெயிலியர் ஜோன் ஸ்டீலுங்கிற மெட்டீரியல் அப்போ அதுக்கு தான் மோட்டார் ரெஸ்டன்ஸ் பாப்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஸ்டீலுக்கு அடுத்து மூணு ஓவர் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் செக்ஷன் ஓவர் ரெயின்போர்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேங்க மேலே செக்ஷன் கொடுத்தாச்சு பொதுவாக டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்சி செக்ஷன் ஓகே ஓவர் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு எது ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸ்டீல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கான்கிரீட் தான் ஃபஸ்ட்டு தன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரீச் பண்ணும் கான்கிரீட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் எக்ஸிங்கிறது எக்ஸியை விட கூட இருக்கும் அப்போ கான்கிரீட்டுக்கான மோட்டார் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதில் எக்ஸிங்கிறது ஆக்சுவல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டேபிளேஷன் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எக்ஸிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எக்ஸிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அவ்வளோதான் இந்த டேபிளேஷன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் பாக்ஸ் பற்றி அதுக்கடுத்து 
இன்னொரு பெரிய டேபிளேஷன் அதே மாதிரி சீரியல் நம்பர் பேலன்ஸ் செக்ஷன் போட்டுக்கிறேன் அண்டர் ரெயின் போர்ஸ் செக்ஷன் என்ன செய்ய போறோம்னா இதுல சீரியல் நம்பர் ஒன்னு போட்டுக்கிறது அதாவது பேலன்ஸ் செக்ஷன்ல நம்ம மொமட்டா பிரசன்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் கான்கிரீட் வந்து மொமட்டா பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் டீ குளார் அதே அண்டர் இம்பர்ஸ்மெண்ட்ல மொமட்டா பிரசிடன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல விட காங்கிரீட்டோட மொமட்டா ரெசிடன்ஸ் கூட இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் தான் பெரியர் ஆகும் ஓகே ஓவர் இம்பர்ஸ்மெண்ட்ல அப்படி ஆப்போசிட் உள்டாவா இருக்கும் மொமட்டா ரெசிடன்ஸ் வந்து ஸ்டீலுக்கு அதிகமா இருக்கும் காங்கிரீட்டுக்கு கம்மியா இருக்கும் காங்கிரீட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்று ரொம்ப டூன்னு போட்டுக்கோங்க சரி என்னப்பா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டா எடுத்து ஒரு ஸ்டீலுக்கு ஈக்குவலா எடுத்துக்கோம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீன்றது ஈக்குவல் ஸ்டாண்டர்டா எடுத்து ஒரு ஸ்டீலுக்கு ஈக்குவலா பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல விட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டீல் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்ப நம்பர் கம்மியாயிரும் ஸ்டீல் ஒரு நம்பர் quantity of steel இதை விட பெட்டதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டீல் போடுங்க வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல்ங்கிறது கூட போயிடும் ஸ்டீலோட குவான்டிட்டி கூட போயிடும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிற ஸ்டீலோட சார் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிற ஸ்டீல்னா இப்ப ஒரு பேலன்ஸ் செக்ஷன்னா அஞ்சு கம்பி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு கம்பிக்கு ஸ்டாண்டர்டா கொடுக்க முடியும் அதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டீல் அஞ்சு கம்பி அப்ப நீங்க எத்தனை நம்பரா எடுக்கிறீங்க இப்ப ஸ்டாண்டர்டா எடுக்கக்கூடிய அஞ்சு கீக்குலாம் அஞ்சு கொடுக்குறீங்க ஓகே இப்ப குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல்ங்கிறது என்ன இங்க ஸ்டாண்டர்டா எடுக்கக்கூடிய ஸ்டீல்ங்கிறது ஒரு அஞ்சு எடுக்கணும் பேலன்ஸ் செக்ஷன் அஞ்சு சொன்னா அதே அஞ்சு எடுத்துக்கிறீங்க ஆனா நீங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் எத்தனை கொடுத்துருக்கீங்க மூணு தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஸ்டீல கம்மி பண்ணிட்டீங்க அண்டர் ஐம்பது சமூகம் அப்ப குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டர் ஸ்டீல் வந்து அதிகமா போயிடுச்சு அதுக்கடுத்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் பேலன்ஸ் செக்ஷன் அஞ்சு கொடுத்துருக்கோம்ல அதை விட கூட ஸ்டீல் எடுத்துக்கிறது புரியுது என்ன சொல்றேன்னு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீலுங்கிறது நம்ம எவ்வளவு எடுத்துக்க போறோங்கிறத பத்தி பேசுறது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டீல்னா ஒரு செக்ஷன் பேலன்ஸரா இருக்கிறதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல் கொடுக்குறதை எடுத்துக்கிறாரு அதை வச்சு தான் கரெக்டா தானே ஈக்குவல் டு லெஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு புரியுதா ஓகே அப்ப குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து இங்க அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன இப்ப ஸ்டாண்டர்டா இருக்க ஒரு ஸ்டீல் வந்து அஞ்சு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியோட அதிகமா இருக்கு அதுக்கடுத்து மூணு ஓகே சார் அதுக்கடுத்து ஒரு பேலன்ஸ் செக்ஷன் வந்து ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆகும் அதை எப்படி கொடுக்கலாமா போத் த மெட்டீரியல் எக்ஸ்டர்னலா வரக்கூடிய லோடு ஒரு மொமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணும் அந்த மொமெண்ட்னால காங்கிரீட்டும் இது ஒரே நேரத்துல பெயிலியர் ஆகும் 
இப்ப இங்க ரெண்டுமே ஃபெயிலியர் ஆகும் ஒரே நேரத்துல சைமெண்டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஒரேட்டு <laughs> நாலாவதுனால <laughs> முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த டாபிக் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் விட்டுருக்கோம் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம்னா சொல்லிக்கிறோம் இப்ப கான்செப்ட் நடத்த ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே இப்ப நார்மலா ஒரு காங்கிரீட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காங்கிரீட்ல பாண்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் காங்கிரீட்ல பாண்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் கேக்குறேன் ஒரு காங்கிரீட்ங்கிறது சிமெண்ட் பைன கிரிக்கெட் கோர்சு கிரிக்கெட் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வாட்டர் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்புல இருக்கு அதுதான் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதானே காங்கிரீட்டுக்கு ஓகே அந்த காங்கிரீட்டை கொண்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல கொட்டுறோம் இப்ப அந்த காங்கிரீட் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஸ்டீலுங்கிற ஒரு செக்ஸரை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போய் வைக்கிறோம் இங்க பாண்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் அந்த வைக்கிறோம்ல ஸ்டீலு அதுக்கும் இடைப்பட்ட பாண்ட் ஓகேவா ஆஹ் அப்ப ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஏற்பட்டு சிமெண்ட் பேஸ்டா மாறி அந்த சிமெண்ட் பைன கிரிக்கெட் கோர்ஸ் கிரிக்கெட்னா ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்துதுல அதுதான் இருக்குதுல பஸ்ட் பாண்ட் அதுக்கடுத்து அந்த கலவையை கொண்டு வந்து ஒரு கம்பி மேல கொட்டும் பொழுது அந்த கம்பியோட சர்பியஸுக்கும் அந்த காங்கிரீட்டுக்கு இடையில வந்து ஒரு ஒரு உராய்வு பிரிக்ஷன் ஏற்படுதுல ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுதுல அது ரெண்டாவது பாண்ட் எல்லாத்துக்கும் பேர் இருக்கு நான் சொல்றேன் அதுக்கடுத்து கம்பியில எப்படி இருக்கும் பிளைன்ஸ் பார்னு சொல்லக்கூடிய மைல்ட் ஷில தவிர்த்து டிஎம்டிஆர் கச்சி பார்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் முறுக்கு கம்பியிலா இருக்கும் அதாவது எப்படி பாத்தீங்கன்னா தவண தவணையா இருக்கும் முறுக்கு இது ட்விஸ்டட் பண்ண மாதிரி கரெக்டான பேர் ட்விஸ்டட் பார்னு சொல்லுவாங்க ட்விஸ்டிங் பண்ண மாதிரி இருக்கும் புரியுதான சொல்றேன் ஓகே அப்ப அது ஏன் வந்து பின்னல் பின்னலா வச்சிருக்கோம் இப்ப ஒரு வள வளர்னு இருக்கக்கூடிய கம்பியை புடிச்சு நீங்க இருக்கிறீங்க கையில அது உங்க கைக்கு அதுக்கு பிணைப்பு அதிகமா இருக்குமா கம்பியில வந்து சில சில ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு இல்லாட்டி என்ன சொல்றீங்க சர்பேஸ்ல ஏதாச்சும் வந்து கோடு கோடா போட்டு வச்சிருக்கீங்க இப்ப பிடிச்சி இருக்கும் போது பாண்டிங் வந்து நல்லா இருக்குமா கை இருக்கும் போது பிளைனா இருந்துச்சுன்னா வலிக்கு டக்குன்னு கை முடியாந்துரும் பாண்டி கரெக்டா இருக்காது கைக்கு அந்த கம்பிக்கு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப அதே மாதிரிதான் காங்கிரீட் கொண்டு போய் ஒரு பிளைன் கம்பின்னு சொல்லக்கூடிய பிளைன் பார்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு மைல்ட் ஸ்டீல் எல்லாம் கொண்டு போய் போட்டோம்னா அந்த இதே இருக்காது ஆஹ் அது ஒரு கரெக்டான ஒரு இன்டர்லாக்கிங் இருக்காது மெக்கானிக்கலா வந்து ஒரு பிரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அது எப்படின்னா அந்த கம்பியோட தவண தவணையா இருக்கிறது அது காங்கிரீட் போய் உட்கார போது ஒரு பிரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அது கிரியேட் ஆகாது ஆனா ஒரு கட்சி கட்சியை சொல்லக்கூடிய ஹை இல்ட் சென்ட் ஜி பார்வை பாரோ தெருமொழி மெக்கானிக் மெக்கானிக்கல் டிஸ்டர்ட் பாரோ எடுத்துக்கிட்ட போது 
அதுல வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் பட்டப்பட்டையா தவணை தவணையா இருக்கும் அந்த கம்பி மேலேயே சர்ஃபேஸ்ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பிளைனா இருக்காது அப்ப அது அதுல போய் காங்கிரட் உட்காரும் போது நல்லா பாண்டி கிரியேட் ஆகும் ஓகே அப்ப மூணு வேணா பாண்டு கொடுத்துருக்கீங்க சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஆஹ் இப்ப இந்த மூணு தான் பாண்டி ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி படிக்கிறது அவ்வளவுதான் விஷயம் இதுல இது கொஞ்சம் இன்டெப்டா டிசைன்ல வந்து எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் வந்து விலாவரியா கோடு புக்கு இதெல்லாம் வச்சு பாக்குற மாதிரி இருக்கும் கான்செப்ட் தான் இப்ப அதான் கொடுக்க போறேன் அப்படி பாருங்க அதாவது டாபிக் போடுங்க டிசைன் பார்க் ஆன்லைன் போடுங்க இது முடிச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு பிளான் ஜிபி நடத்துற மாதிரி இருக்கு அப்பதான் கரெக்டா இருக்கு நிறைய பிளான் ஜிபி முடிச்சுட்டு பாண்டி ஸ்ட்ரெஸ் நடத்துவாங்க அது நல்லா இருக்காது கீழே விழுது விட்டுருச்சா சார் இதை எழுதிப்பீங்க தானே ஓகே நான் இதை விட்டுட்டு நான் லாஸ்டா போறேன் நீங்க பாத்துக்கிறேன் ஒரு சில போது இடையில வந்துருக்கும் கட்டிங் போட்டுக்கிறேன் டிசைன் பார் பாண்டு போட்டுக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு டவுலியஸும் முடிஞ்சாச்சு எல்எஸ்எம் முடிஞ்சாச்சு டோட்டலாகவே இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா இனிமேல் பார்க்குறது எல்லாமே எல்எஸ்எம் தான் எல்எஸ்எம்ல ஒரு பாண்டு சிஸ் எப்படி பண்ணுறது ஏன்னா அதில் டவுலியஸம் பார்ப்பில் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ஆனால் கான்செப்ட் எல்லாம் எல்எஸ்எம் லிமிஸ்டெட் மெத்தட் வச்சு தான் சொல்கிறேன் பிளான் ஜிபி டிசைன் பண்ணும்போது லிமிஸ்டெட் மெத்தட் வச்சு தான் டிசைன் பண்ணுவேன் காலம் டிசைன் பண்ணும்போது லிமிஸ்டெட் தான் சீரை வச்சு சொல்லும்போது லிமிஸ்டெட் தான் ஸ்லாப் வச்சு சொல்லும்போது லிமிஸ்டெட் தான் அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஃபுட்டிங்ஸ் பற்றி பேசும் ஃபுட்டிங்ஸ் பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு லிமிஸ்டேட் மெத்தட் தான் இனிமேல் பார்க்குறதெல்லாம் எல்லா சம்பந்தத்தை தான் பேச போகிறேன் ஓகே இதோட நீங்கள் மனத்துறோம் இந்த ஒர்க்கிங் சர்ஸ் மெத்தட அதோட அதோட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டிசைன் பவர் பவுண்ட் பாண்டுனாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பிணைப்புன்னு சொல்லுவாங்களா ஓகே இப்போ வச்சிருக்கோம்ரேட்டிங் <laughs> bar is impacted in concrete or concrete ku or reinforced kambi vandu namba impacted panna polude concrete vandu concrete or material steel or material ipo idu rendu oda surface concrete pay steel la ukkaram podu இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கிரியில உருவாகக்கூடிய அந்த போர்ஸ் அது வந்து கொகசிவா இருக்குமா அக்ரெசிவா இருக்குமா அக்ரெசிவ் அதாவது ஒரே மாதிரியான மூலப்பொருள்கள் வந்து கொகசிவ் சொல்லியிருக்கேன் வெவ்வேறு பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா அது அக்ரெசிவ் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப அப்ப இம்பேக்ட் இன் கான்கிரீட் அப்ப இந்த கான்கிரீட் கடிச்சிருக்கோம் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இதுக்குள்ள கம்பி வச்சாச்சு கம்பியை கட்டி கொண்டாந்து வச்சாச்சு இப்போ உள்ளூக்குள்ள காங்கிரட்டை கூட்டிட்டோம் இப்போ உள்ளூக்குள்ள காங்கிரட்டை கூட்டிட்டோம்னா இந்த கம்பியை பிரிச்சு எடுக்க முடியுமா ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்யறேன் நான் இந்த இடத்துல வந்து உடைக்கிறேன் பீம் உடைக்கிறேன் உடைச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி உடைக்கிறேன்னா கம்பி ஊத்தி கரெக்டா கொஞ்சம் கம்பி நீட்டிட்டு இருக்க மாதிரி உடைக்கிறேன் மற்ற எல்லாம் காங்கிரட்டையும் அரிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்ப இந்த கம்பியை நான் பிடிச்சி தான் கையில் வந்துருமா மீதி எல்லாம் காங்கிரட் கூட இருக்கு வருவா வராது அப்ப ஏன் வராது அந்த கா மீதி இருக்கக்கூடிய கம்பியோட அதோட சர்ஃபேஸ் ஸ்டீலுக்கும் அந்த காங்கிரட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்ரெசிவ் அதனாலதான் என்ன ஆகுது இந்த கம்பியை பிடிச்சி இழுக்க முடியல இந்த கம் கம்பியும் வந்து கீழே சரிஞ்சு விழுந்துராது நீங்க பாதி காங்கிரட்டை நீங்க வெட்டி எடுத்துட்டு வெறும் கம்பியும் தெரிஞ்சாலுமே அது ஸ்லிப் ஆகாது அது கீழே விழுந்துராது வெளில வந்து உழுகிட்டு வந்து விழுகாது ஆனா மீதி இருக்கக்கூடிய பாண்டிங் இருக்கிறதுனால காங்கிரட்டுக்கும் ஸ்டீலுக்கும் அக்ரெசிவ்ங்கிற ஒரு போர்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கிறதுனால அது எப்படி இருக்கு கம்பி இழுக்க முடியாது அளவுக்கு அதிகமான போர்ஸ் கொடுத்து அந்த காங்கிரட் உடச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கம்பி எடுக்க முடியும் சார் புரியுதா பழைய பில்டிங் நீங்க டிமாலிசன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் 
அந்த வீட்டை உடைச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாப்ல எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள கம்பி இருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமா எடுத்துட முடியுமா அது ஒரு பெரிய பழைய வீடு நம்ம இடிச்சிட்டு அதை கட்டினா ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா பெரிய பெரிய இதா இருக்கும் காங்கிரட்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில்லு சில்லா உடைச்சு எடுத்துட்டு ஆஹ் நம்ம இதையும் கொண்டு வர முடியாது ஜேஜிபினா கொண்டு வந்து அடைச்சாலுமே அது பல்லு போயிடும் அதுக்கு அதே வந்து அழுகுவாங்க சொந்தமா வச்சிருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்ல அது என்னதான் இருந்தாலும் செலவு செலவு தானே இப்ப நீங்க வாடகைக்கு நம்ம நடத்துக்குன்னு எடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா உடைக்கிறதுக்கே அந்த பல்லு போயிரும் இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவோம் ஒரு இது போனாலும் நாங்க செட்டா தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்ப அந்த அதெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அவ்வளவு இது பண்ணி பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அதாவது பழைய பில்டிங் உடைச்சிட்டு நீங்க ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்றதா இருக்கட்டும் பழைய பில்டிங்க இல்ல பழைய பில்டிங் ஃபுல்லாவே உடைச்சிட்டு நீங்க புதுசா வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் கிளைண்டுக்கு பண்ணி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய தலைவலியா இருக்கும் ஏன்னா பழைய பொருள் நம்ம இடு அதை கரெக்டா அந்த சைட்ல இருந்து கரெக்டா ரிமூவ் பண்றது பெரிய ப்ராசஸா இருக்கும் ஓகே அது ஏன் பிரச்சனை வரும்னா காங்கிரீட் நல்லா பாண்டிங்ல இருக்கும் ஸ்டீலோட உள்ளக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டீலும் அப்படி உடனே உடச்சு எடுத்துட முடியாது மேல இருக்கக்கூடிய காங்கிரீட்ட சில சில உடச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இது பிரிச்சு எடுக்க முடியும் ஸ்டீலே பிரிச்சு எடுக்க முடியும் சார் புரியுதா ஓகே இப்ப டூ டூ இட்ஸ் சர்பேஸ் அண்ட் இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த அட்கசி பொருசு ஒரு பெரிய ரெஜிஸ்டிங் பொருசை கொடுக்கணும் உலகில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் வந்து காங்கிரீட் விட்டு கீழே விழுக்காத அளவுக்கு அப்ப ரெஜிஸ்ட் எனி போர்ஸ் ஸ்லிப்பேஸ் இதுதான் இந்த பெனாபனாக்கு பேரு இந்த வார்த்தைக்கு பேரு தான் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சார் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு எப்பயும் ஒரு அதுவும் ஒரு ரெயின்போர்சிங் பாரி இஸ் இம்பாக்டட் இன் காங்கிரீட் ஒரு காங்கிரீட்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்டீல் இம்பாக்டடா இருக்கு பிணைப்பில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காங்கிரீட்டுக்கு அது ஸ்டீலோட சர்ஃபேஸுக்கும் ஒரு அட்கோஸ் போர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அதாவது இந்த காங்கிரீட் அட்க அட்கோஸ் டு இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ்ங்கிறது இந்த இட்ஸ் எதை குடிக்குதுன்னா ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட்டை குடிக்குது அப்ப அது ஒரு ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அட்கோஸா கிரியேட் பண்ணுது அதான் டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெஜிஸ்டர் இது வந்து ஒரு அட்கஸ் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குது அதுக்கடுத்து இது வந்து எது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுது அப்படின்னா எனி போர்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ஸ் தட்டு ட்ரைஸ் முயற்சி பண்ணும் எதை டூ கேஸ் எதை விலை எந்த விலை உருவாக்குறதுக்குன்னா சிலிபேஸ் ஆஃப் பார் ரிலேட்டிவ் டு இயர் சரௌண்டிங் காங்கிரேட் அந்த காங்கிரீட்டை விட்டு அந்த பாரை வெளில கொண்டு வரதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போர்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படி இருந்தாலும் என்ன இருக்கும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அதுதான் இது பாண்டுன்னு சொல்றாங்க அதை பேரா நமக்கு பேர் தான் சார் புரியுதா ஓகே அப்ப பை பெனாமனான் அப்ப இதனால கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவாங்க சார் ஓகேவா ஓகே பேசி புரிஞ்சாதான் கொஞ்சம் உலகில் போக முடியும் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன புரியுதா சார் உங்களுக்கு இது எப்படி அங்கீகரிக்க ஓடும் தெரியல ஓகே ஒருக்கிட்டிருக்கோம் பிட்வீன் நான் பி ஸ்லாஷ் போட்டு அப்படி போட்டிருக்கேன் பிட்வீன் ஸ்டீல் அண்ட் கான்கிரீட் சுட்பி பர்ஃபெக்ட் இது ரெண்டும் ஒரு சரியான வீதத்தில் பிணைப்பில் இருக்கிறது தான் பாண்டு சொல்லுவாங்க இது ஸ்டீலும் காங்கிரீட் ஓகே ஏதாச்சும் வெளிலேருந்து ஒரு லோடு வருது இல்லை எக்ஸ்டர்னலாகவே நீங்கள் ஒரு லோடு கொடுக்குறீங்க அந்த எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய லோடு இல்லை மூவிங் லோடு இதெல்லாம் என்னென்னா சர்வீஸ் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே சேர்த்து டெட் லோடு லைவ் லோடு எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் ஒரு அதிக ஒரு மாடி கட்டுற எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஹெவி லோடை கொடுத்து மேலே பீம்ல அழுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா உலகில் ஒரு ஸ்டீல் கம்பெனி டப்புன்னு வெளில விதுராது காங்கிரீட்டு வந்து நல்லா அமுங்கி அது நசுங்கி 
அது சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னா போட்ட ஆரம்பிச்சால ஸ்டீல் கம்பி உடனே வெளில வந்துடாது அப்ப அது எதனால வரல அப்படின்னா இந்த பாண்டு தான் அதுக்கான காரணம் காங்கிரீட்டும் ஸ்டீலும் உள்ளக்குள்ள வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்புல இருக்கு அந்த பாண்டு காங்கிரீட் கொடுக்கறதுக்கே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு என்ன ப்ராசஸ் சிமெண்ட் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நடந்து ஒரு பேஸ்ட் கிரியேட் ஆகி அந்த பேஸ்டுனாலதான் ஜல்லி மண்ண மணல் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்துல ஒரு கெட்டியா இருக்கு அது வந்து ஸ்டீல்ல உட்காரப்போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட கெட்டி தனிமை போடும் அது ரெண்டாவது பாண்டு மூணாவது பாண்டு என்ன அந்த ஸ்டீல் கம்பியில தவணை தவணையா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பாண்டு கிரியேட் ஆகும் மூணு ஸ்டெப்பா பாண்டு வந்து உள்ளுக்குள்ள கிரியேட் ஆகும் பிணைப்புங்கிறது சார் புரியுதா ஓகே இப்ப அதுதான் சொல்லுவாங்க பியூர் அட்கேசன் பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் மெக்கானிக்கல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ப சொன்னா தெரியுமா மூணு பாண்டு கிரியேட் ஆகும் அதாவது என்னது ஒரு காங்கிரீட்டுக்கு ஒரு கலவை ரெடியா இருக்கே சிமெண்ட் தன்னுடைய ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ப்ராசஸ் செய்யணும் அதனால ஒரு பிணைப்பு வந்து கிரியேட் ஆகும் எப்படி பிணைப்பு கிரியேட் ஆகும் ஜல்லி மணல் சிமெண்ட் மூணு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வீதத்துல ஒட்டிக்கிட்டு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு ஒரு பாண்டு கிரியேட் ஆகும் அதான் பியூர் அட்கசன் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது என்ன சார் அப்படின்னா காங்கிரீட் அந்த காங்கிரீட் அப்படி ஒட்டி ஒரு கலவை உருவாகுதுல இந்த பியூர் அட்கசன்ல அதை கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டீல்ல கொட்டும் பொழுது காங்கிரீட்டு காயும் போது என்ன செய்யும் உங்க உங்க கையில வந்துன்னா ஒரு மாவு தோசை மாவு வள்ளி வைக்கிறோம் அது காஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யும் அப்படியே அந்த முடியை என்ன பிடிச்சி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கையோட தோலை வந்து என்ன செய்யும் சுருக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு ஆஹ் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிறீங்க அப்ப இதுல என்ன தெரிய வருது நமக்கு அப்படின்னா சிங்கேஜ் நடக்கணும் எது அந்த தோசை மாவு அப்ப நடக்கும் போது என்ன செய்யுது சிங்கேஜ் நடக்கும் போது எதை பிடிச்சி இழுத்துக்கிறது சிங்கேஜ் நடத்தோட கீழே தோசை மாவு கொட்டி போயிடுதா இல்ல நம்ம கையில வந்து மினிமம் வந்து நம்ம முடி இருக்கும் இல்ல வந்து கையோட தோல் வந்து சுர சுரப்பா இருக்கும் அப்ப அதுல என்ன செஞ்சுக்கிறோம் அது காஞ்சாலும் அப்படி திட்டு திட்ட சின்ன சின்ன புள்ளி புள்ளி தெரிஞ்சாலும் அதுல ஒட்டிக்கிறோம் கீழே விழிக்காது சுருங்கும் பொழுது காயும் போது சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப அதே தோசை மாவுக்கு பதிலாக காங்கிரீட் நம்மளுடைய ஸ்கின் கையில இருக்க ஸ்கின்னுக்கு பதில என்னன்னா நம்மளுடைய ட்விஸ்டட் பார் எது நம்மளுடைய பிளெயின் பார்னு சொல்லலாம் இல்ல ட்விஸ்டட் பார்னு சொல்லலாம் மேக்சிமம் பிளெயின் பார்ல வந்து ஓரளவுக்கு தான் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ட்விஸ்டட் பார்ல இப்ப நார்மலா ஒரு பிளெயின் பார்லே எடுத்துக்கிறோங்களேன் அந்த பிளெயின் பார்ல எப்படி இருக்கும் அது காங்கிரீட் சுருங்கும் பொழுது அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பிணைப்பு ஏற்படும் அப்ப ஒரு உராய்வு ஏற்படும் அது சுருங்கும் பொழுது அப்ப அந்த சுருங்கும் போது சர்ஃபேஸ்ல உராய்வு ஏற்படுதுல அந்த உராய்வை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதாவது பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் எதுக்கு காங்கிரீட்டுக்கு ஸ்டீலோட சர்ஃபேஸுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு ரெஜிஸ்டரிங் போர்ஸ் ஒரு ரெஜிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அது பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் இந்த பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிளெயின் பாறை தூக்கிட்டு அதுல தவணை தவணையா ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி அந்த பாறை ஒரு கட்சி விஷ்டி பாரு ஒரு டிஎம்டி பாரு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன செய்யும் டிபார் மெஷன் வந்து பண்ணிருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள போய் தென இருக்கும் காங்கிரீட் நல்லா பிணைப்புல உட்காந்துருக்கோம் இதை மெக்கானிக்கல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ப இதுதான் சொல்லுவாங்க ஃபேக்டரிஸ் அஃபெக்டிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு 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 ஆர்சிசி மெம்பருக்குள்ள ஒரு பீம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாண்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி தான் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா ஃபியூர் அட்கிஷனா டெவலப் ஆகும் பிரிக்சனல் ரெஜிஸ்டன்ஸா டெவலப் ஆகும் மெக்கானிக்கல் ரெஜிஸ்டன்ஸா டெவலப் ஆகும் இதே காலத்துல மூணு படிச்சிருப்பீங்க ஒன் ப்ரா பண்ணிருப்பீங்க அதுக்கு நான் அடுத்து தான் இப்ப நான் சொன்னேன் சார் ஓகேவா ஓகே இப்ப ஃபியூர் அட்கேஷனா என்ன சார் காங்கிரீட்ல ஒரு பசத்தன்மை கிரியேட் ஆகும் அந்த பசத்தன்மை உருவாக்குறது யாரு சிமெண்ட் அது எப்ப நடக்கும் தண்ணியை சேர்க்கும் போது ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்ப அந்த ப்ராசஸ் நடந்து ஒரு குளூ ஒரு பச கிரியேட் ஆகுதுல காங்கிரீட்ல அதுதான் ஃபியூர் அட்கேசம் புரியுதா ஏன் அட்கேசங்கிற வார்த்தைக்கு சொல்றேன்னா அந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ள மணல் இருக்கும் ஜல்லி இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் சிமெண்ட் இருக்கும் வெவ்வேறு பார்ட்டிகல்ஸ் அடுத்து பிரிக்சல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே நடக்கும் ஓகே பிளெயின் பார்னு சொல்ல முடியாது நார்மலாக ஒரு ஸ்டீல் அது பிளெயின் பாராக இருக்கலாம் கச்சு விஷ்டி பாராக இருக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ கச்சு விஷ்டி பார்லுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜாக ஒரு வந்து காங்கிரீட் சுருங்கும் பொழுது ஒரு கிரிப் ஏற்படும்ல இது எதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு மாவா லிக்யூட கையில் அது என்ன சொல்லுவோம் பசையா நம்ம 
அப்ப அது அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த கம்பெனி வந்து தவணை தவணையா நம்ம ட்விஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல பாரு அப்ப அந்த பார்ல என்ன இருக்கும் இன்னமும் இந்த பிரிக்சல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் ரெண்டாயிரம் கேட்டகிரி அதிகமா போகும் அதை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு பிளைன் பார் நம்ம நம்ம ஆர்டிபிசியில தான் முறுக்கு முறுக்கு ஏற்றி அந்த கம்பெனியை வந்து இப்போ டி பார்மெண்டாக வச்சிருக்கோம் டிஎம் டி பார் மாதிரி கொண்டாந்து வச்சிருக்கோம் சார் புரிய தானே அது மெக்கானிக்கல் தான் நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்ப இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கொடுக்குறோம் அட்வான்ஸ்டா மெக்கானிக்கல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் தான் அது பேர் கொடுக்கலாம் இதான் மூணு பாண்டிஸ் வர மூணு விஷயம் ஓகேவா ஓகே அப்போ பாண்ட் பிட்வீன் சீல் அண்ட் காங்கிரேட் சுட் பி பர்ஃபெக்ட் அட்டு சர்வீஸ் லோட் இந்த சர்வீஸ் லோடுக்கு ரெட் லோடு லைட் லோடு விண்ட் லோடு எக்ஸட்ரா 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 எல்லாமே ப்ளூக்கில் வரும் எனக்கு எந்த லோடு வந்தாலுமே ஸ்டீலும் தாங்கிட்டோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்ஃபெக்ட் பாண்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு மெட்டீரியல் வந்து உருவாக்கிறீங்க காங்கிரீட் உருவாக்கிறீங்க ஸ்டீல் உருவாக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து ரெண்டாவது இதில் மூணாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம்னா இப்போ இது ரெண்டு பிணைப்பில் இருக்கிறதுனால காங்கிரீட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸை வந்து போய் தொடராது தொடம் போகிறது என்ன நடக்குதுன்னா இவருக்கு சாக்கடிக்குது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வந்து இவர் உடம்புக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இன்னொரு நபர் இவர் வந்து தொடம்போது என்ன ஆகும் அவருக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அந்த கரண்ட் வந்து இவருக்கு போ பாஸ் ஆகுமா ஓகே ஓகே இப்போ காங்கிரீட்டு உள்ளக்குள்ள ஸ்டீல் வச்சுருக்கோம் மேலே தான் லோடு கொடுக்குறோம் இப்போ காங்கிரீட்டில் இந்த நெறிவுத்தன்மை ஏற்படுது அப்படின்னா இது எதுக்குள்ளே பாஸ் ஆகும் ஸ்டீலுக்குள்ளே பாஸ் ஆகும் புரியுதெல்லாம் இருக்கு ஆ அப்போ காங்கிரீட்டில் தான் கொடுக்குறோம் அது ஸ்டீலுக்குள்ளே போகுது இப்போ ஒரு வேலை ஸ்டீல் உள்ளக்குள்ள வந்து நல்லா வளைவி இப்போ நல்லா வந்து வளைவி ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த வளைவி ஏற்படும் போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்குள்ளே போகும் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காங்கிரீட்டுக்கு போகும் காங்கிரீட்டு ஸ்டீலுக்குள்ளே போச்சு ஸ்டீலு காங்கிரீட்டுக்குள்ளே போகுது அதுக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி நடக்குது சார் புரியுதா ஆ அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ ஒரு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொரு மெட்டீரியலுக்குள்ளே சேமாக போகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் காம்பேட்டபிலிட்டி கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சொல்லியிருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுண்ணா மேலே நான் ஒரு கீசஸ் முதல்ல சொல்லியிருப்பேன்ல மேலே காங்கிரீட் ஸ்ட்ரெஸ் கீழே காங்கிரீட் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே என்ன சொன்னேன் நமக்கு காங்கிரீட்டில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டீலுக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படி தான் போகும் பாண்டு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் சாக்கு அடிக்குது இவர் வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் போய் தொடவே இல்லை இவர் போய் அவரை தொடர்ந்து அந்த பவர் இவருக்கு இதாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை அப்போ அங்கே என்ன ஆயிருக்கு ஸ்ட்ரெயின் காம்பேட்டபிலிட்டி கண்டிஷன் தானே சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கு சார் புரியுதா இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் யார் கொடுத்துருக்கா கரண்ட் ஆனால் இவர் போய் சுவிட்ச் பாக்ஸை போய் தொடலை இவர் தொடர்ந்து இது நபர இவருக்கு வரக்கூடிய அந்த பவர் யாரு கரண்டோட பவர் தான் இங்கேயும் கரண்டோட ஸ்ட்ரெஸ் தான் இங்கேயும் கரண்டோட ஸ்ட்ரெஸ் தான் அப்போ ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக தான் போகுது சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் எங்களுக்கு மேலே காங்கிரீட் போட்டிருக்கோம் கீழே சீல் வச்சிருக்கோம் மேலேயும் காங்கிரீட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குது கீழே காங்கிரீட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருப்பேன் ஈக்குவல் அண்ட் காங்கிரீட் மெத்தட் கொடுத்துருப்பேன் இல்லை ஈக்குவல் அண்ட் ஏரியா மெத்தட் கொடுத்துருப்பேன் அது சேம் காம்பாட்டபிலிட்டி கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆபோ இருக்கா ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் அதான் கொடுக்க போறோம் இப்ப இந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதாவது பாண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரம் ஒன் மெட்டீரியல் டு அனதர் லட்டி டு அதர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் அதாவது காங்கிரீட் ஸ்டீல் மேலே அது கீழே வரப்போ ஸ்டீல் வந்து நெருவி ஏற்பட்டு வளையம் பொழுது அது வந்து கீழே கூடிய காங்கிரீட் அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரம் ஒன் மெட்டீரியல் டு உட்காந்துருக்கு இந்த ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கு இடைப்பட்ட அந்த சர்பேஸ் ஒரு பிணைப்பு இருக்குல்ல அந்த பிணைப்பு தான் பாண்ட் அப்ப அந்த சர்பேஸ்ல இப்ப பாண்ட்னாவே எதை பத்தி பேசுறோம் சர்பேஸ பத்தி பேசுறோம் உள்ள எலமெண்ட் பத்தி பேசுறோமா சர்பேஸ் தான் இப்ப ஒரு வால்ல பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்கன்னா அதுல பாண்டுல எதை பத்தி பேசுறோம் சர்பேஸ்ல தானே நீங்க அடிக்கிறீங்க அதனாலதான் நான் ஒட்டிக்கிறது போய் பெயிண்ட் ஓகே அப்ப சர்பேஸ பத்தி பேசுறோம் அப்ப சர்பேஸ்ல கிரியேட்
அப்ப அந்த காங்கிரட்டு ஸ்டீலோட சர்பேஸ்ல அந்த பாண்ட குடுக்குது அந்த பாண்டுனால ஒரு பிணைப்புனால ஒரு ரெஜிஸ்டிங் செஸ் கிரியேட் ஆகுது தெரியுமா ஸ்டீல வெளில இழுக்கும் போ விடாம அந்த செஸ் தான் பாண்ட் செஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல சிஎஸ் செஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல டேஞ்சரிஸ் சொல்லுவாங்க சரி ஓகேவா ஓகே இப்ப இது தனியாவே ஒரு இதா கொடுத்துக்கிறோம் கேட்டீங்க பாண்ட் செஸ் கொடுக்குறேன் ஒன்னு கொடுத்துருவா ஓகே ஒன்னுதான் கொடுத்துருக்கு இப்ப ரெண்டு இந்த பிணைப்புனால ஒரு உள்ளக்குள்ள ஒரு எப்படி சொல்லணும் ஒரு இசை டெவலப் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒரு டேஞ்சர்ஸ் ஏறு இல்ல சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கொடுக்குறேன் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாட்டி பாண்ட் இஸ் அச்சீவ்டு பை the development of css adu epdi edil nadala irukadana at we put it idu at nu artham at interface of bar and concrete adha process ஒரு பா ஒரு ஸ்டீல் பாரும் ஒரு கான்கிரீட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்புல இருக்கும் பொழுது அந்த பிணைப்புனால அதை சர்ஃபேஸ்ல கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த சிஎஸ்எஸ் தான் பாண்டுசஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப இன்டர்பீஸ் பார் அண்டு ஸ்டீல் பார் வேணா போட்டுக்கிறேங்க இல்ல ரீன் பர்ஸ் வேணா போட்டுக்கிறேங்க பார் அண்டு கான்கிரீட் இதுக்கு பேர் தான் அண்டு ஸ்னோனஸ் ஸ்னோனஸ் ஏற்படும் அந்த பிரிக்சனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் அதிகமாகும் இப்ப அதே ஸ்டீல் பார ஒரு மெக்கானிக்கலா ஒரு இயந்திரத்தை வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருக்கோம்னா இன்னமும் காங்கிரட் கொடுக்க அதிகமா பிணைப்பு ஏற்படும் அங்கே தவணை தவணையா இருக்கிற போய் நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் இப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க டைல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்டிங் பண்ணிருப்பாங்க பூச்சி வேலை பண்ணிருப்பாங்க அதுல கோடு மாதிரி போட விட்டுருப்போம் பாத்துருங்களா பாத்ரூம் அதுக்கு அடுத்து போட்டி கோக்குல சார் வாழு இதுலனா கோடு மாதிரி போட்டுருவோங்கன்னு சொல்லியிருப்போம் என்ன சொல்ற புரிதா உங்களுக்கு டைல்ஸ்ல வந்து காங்கிரட் வச்சு அதுல விட்டு ஒட்டுறது காண்டி புரியுதா என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப அது மாதிரி கம்பியில வந்து ட்விஸ்டிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதான் நான் தான் கச்சு விஷயம் எல்லா கம்பியும் அப்படிதான் இருக்கு ட்விஸ்டர் பார்ஸ் தானே டிஎம்டி பாஸ் கச்சு விஷயம் கச்சு விஷ்டி பார் எல்லாமே அப்படிதானே டிவர் ஒர்க் பார்ஸ் ட்விஸ்டர் பார் எல்லாம் முருக்கே முருக்கு கம்பிகள் தானே மெக்கானிக்கலா தான் பண்ணிருப்பாங்க ப்ராசஸ் அப்ப அதுல கூடுதலா இந்த பஸ்ட் காங்கிரட்டை கொட்டுறதுனால காங்கிரட் காயும் பொழுது கம்பிக்கும் காங்கிரட்டும் இடையப்பட்ட சர்பேஸ்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பிரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னால அதை காட்டிலும் இன்னமும் இந்த ட்விஸ்டர் பார்ல இல்ல இந்த டீ பார் பார்ல அதிகமா இருக்கும் அப்ப அது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே மூணு போட்டுக்கிறேங்க Bonuses. Okay. This is the third one. சொல்லுவாங்க 
மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஜல்லிடியா colloidal materials produced in in concrete eppa na cement la heat ah aidachu nadakkum bodhu the pasa create aayi the concrete ku the the glue undu kudukum concrete produced in concrete puri ஹைட்ரஜன் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது ஒரு குளூ கிரியேட் ஆகும் இதுக்கு இந்த காங்கிரீட்டு அந்த காங்கிரீட்ல இருக்கக்கூடிய கல்லி மணல் சிமெண்ட் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பசையை பொருள் மாதிரி மாறி ஒரு கலவை ரெடி ஆகும் அதுதான் பியூர் அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிங் அது ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு அது ஒரு கலையா வந்து ஒரு பேஸ்டா கிரியேட் ஆகுது அதுக்குள்ள வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்புல இருக்குது பாண்ட் கிரியேட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறது தான் ஃபியூர் அட்கேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்து அந்த காங்கிரீட் கொண்டாந்து ஒரு ஸ்டீல்ல கொட்டுறோம் அப்படி கொட்டும் பொழுது அந்த ஸ்டீல்ல அந்த காங்கிரீட் காயும் போது அதை சுருங்கு காங்கிரீட் காய்ச்சா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் சுருங்கு தானே இப்படி தானே சார் எந்த ஒரு பொருளையும் காய வச்சா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் தானே சார் நடக்கும் தண்ணி இருக்கும்போது லைட்டா ஒரு பல்கிங் நடந்திருக்கும் காயம் பொழுது தண்ணி நான் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்போ வந்து என்ன செய்யும் சிங்கேஜ் நடக்கும் அப்படி சிங்கேஜ் நடக்கும் போது ஸ்டீலோட போய் ஒட்டும் அப்ப டியூ டு அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இந்த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இந்த கான்கிரீட் தயார் பை கிரிப்பிங் த ஸ்டீல் அதுக்கடுத்து மெக்கானிக்கல் இது எவ்வளோனா ஒரு டீ பார்மோட் பார் ஹஜு ஹஜு டீ பார்மோ ஹை டீ பார்மோட் பார் இல்லை ட்விஸ்டிங் பார்னு சொல்லுவாங்க அது டிஎம்டி தெர்மலி மெக்கானிக்கல் ட்விஸ்டிங் பார் அப்போ அந்த மாதிரியான கம்பிகளில் இந்த கலவையை கொண்டு போய் கொட்டும் போது இன்னமும் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பாண்டில் இருக்கும் அது எதனாலனா நம்ம மெக்கானிக்கலாக அந்த பாறனா ட்விஸ்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனாலையோ டீ பார்மோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனாலையோ அதனால அந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன ஆகுது நல்லா பாண்டி கிரியேட் ஆகும் அதுதான் மெக்கானிக்கல் ரிசன் சொல்லுவாங்க எழுதிக்கிறேன் எதனால வரும்னா டியூ டு டி பார்மோட் டி பார்மேஷனோட எழுதிக்கிறேங்க டி பார்மோட் அண்டு டி பார்மோட் ஆர் ட்விஸ்டிங் ஆஃப் ஆர் கொடுக்கணும் சார் புரியுதா ஓகே இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒரு பிளெயின் பார்க் அதாவது ஒரு மைல்டு ஸ்டீல் ஒரு மைல்டு ஸ்டீல் நடக்கக்கூடிய இதை மூணு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மைல்டு ஸ்டீல் நடக்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க எது எது நடக்கும் ஃபியூர் அட்கேஷனுக்கான விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் பிக்சல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கான விளக்கமும் கொடுத்துட்டேன் மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டேன் இந்த மூணுல ஆப்ஷனில் கொடுத்து ஆல் தே போ இல்லை ஏ அண்ட் பி இல்லை பி அண்ட் சி இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின் தகுந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் ஆப்ஷன் இதுல ஒரு பிளெயின் பார் சொல்லக்கூடிய ஒரு மைல்டு ஸ்டீல்ல என்னென்ன கண்டிஷன் வரும் உள்ளக்குள்ள பிளெயின் பார் என்ன அர்த்தம் அந்த டீ பார் முடிவு பண்ணியோ ட்விஸ்டிங் பண்ணியோ வச்சிருக்க மாட்டோம் மெக்கானிக்கல் ரிசன்ஸ்ல என்ன விஷயம் மெக்கானிக்கல் ரிசன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது டீ பார் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனாலையும் ட்விஸ்டிங் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால கொடுத்துட்டாங்க நான் கேட்கற கொஸ்டின் பிளெயின்ஸ் பாரு அப்ப மைல்டு ஸ்டீலு இப்ப ஒரே பிளெயினா இருக்கு ஓவரால் நிறுத்துமே அப்படிங்கும் பொழுது 
மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளக்குள்ள ஏன் வராது வராதானே அப்ப ரெண்டே ரெண்டு தான் அவனு ஃபியூரட் கேஸ் ஒன்னு ஃபிரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டு தான வரணும் சார் புரியுதா இது எக்ஸாம்ல கேட்ட क्वेश्चन சார் ஏயிலே அப்ப நோட் னு போடுறேன் அதாவது தி பாண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சார் கோச்சிக்காய் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு 2 मिनिट्स ஒரு is due to adkesan ante friction between concrete and steel when avare sort order ligiren adu bond resistance of or mild steel la plain spar kodunga resistance of plain spar resistance plus friction idu edutala paathona vandrum okay idhar color la enna elikiren adutha idhe vandu or tip paar kodupa ஒரு டீ பார்மர் வரும்ல என்னென்ன சார் கிரியேட் ஆகும் இப்ப சொன்ன ரெண்டை விட எதுவும் அடிஷனலா வரும் மெக்கானிக்கல் ரெஜிஸ்டன்ஸா அடிஷனலா வரும் ஓகேவா குஷின்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கிறத கவனமா பாத்துக்கிறங்க அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் அடிங்க ஓகே இங்க உள்ள டெஸ்ட் எழுதுனா உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் அப்ப இந்த பாண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோட அடிஷனலா அட்கசனா வரும் mechanical resistance in addition to adhesion and frictional resistance frictional resistance appo edikirenga resistance okay illadi adhe mari color panel la edikirenga paathu vandha edha mari adhu bond resistance of t formed bar abinu potukirudhu ana bracket la hvst bars adhesion plus friction plus mechanical resistance avladha adikadhe types of bond rendu vagaiyana bond irukku adhaadhu ipo paathadhu adhu or factors affecting vandu enna na irukku adha paatham or bond irukna adhu vandu basic ave adha bond stress vandu eppadina develop aagudhu ovana kulai appdi paatha basic la irundhu first concrete adha concrete kondu vandu steel la podum poludhu adha steel la podum bodhu indha steel plain par illama ஒரு ட்விஸ்டட் ஆறு டி பார் ஒன்று பாரு தான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்து ஓகே அஃபெக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் வந
ரெண்டுமே எனக்கு பாண்ட் இருக்கு ஒன்று ஃப்ளெக்சுரல் பாண்ட் அதாவது நல்லா கவனிங்க ஒரு பீம் இருக்கு பீமுக்குள்ள ஒரு கம்பி வச்சிருக்கோம் கம்பி இப்படி வச்சிருக்கோம் மேலே லோடு வருது அப்போ இந்த பீம் பெண்ட் ஆகுது இந்த ஓவரால் லெந்துமே என்ன ஆகும் இந்த காங்கிரீட்டோட ஓவரால் லெந்துமே என்ன ஆகும் இந்த சாரி இந்த கா இந்த ஸ்டீலோட ஓவரால் லெந்துமே இந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ள என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆகும் சார் இப்படி தான் இந்த பீம் விளையும் போது அதான் அர்த்தம் ஒரு பீம் பெண்ட் ஆகுதுன்னா இந்த கம்பி வந்து ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்குமா அப்படி ஸ்ட்ரீட்டாக இருந்தால் நம்ம தெரிஞ்சிருப்பேன் கடைக்கு தெரிஞ்சிருப்பே சார் இப்படி தான் ஓகே அப்போ இந்த கம்பி பெண்ட் ஆகுது அந்த கம்பியோட சேர்ந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய காங்கிரீட்டு சேர்ந்து பெண்ட் ஆகுது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தா பெட் ஆகி இந்த பீம் வந்து இப்படி வளையுது சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப த்ரூ அவுட் த லெந்த் இந்த இங்க ஆரம்பிச்சு இந்த எண்டு வரையும் த்ரூ அவுட் த லெந்துமே ஃபுல்லா பெண்ட் ஆகுது அப்ப இந்த த்ரூ அவுட் த லெந்துமே இந்த ஸ்டீலோட முழுக்க இந்த ஆரம்ப புள்ளியில ஆரம்பிச்சு எண்டு புள்ளி வரையுமே இருக்கக்கூடிய லெந்து புல்லாவே சேமா ஒரே மாதிரி இந்த பீம் வளையுது அப்படின்னா இந்த லெந்து புல்லா இருக்கக்கூடிய மேல ஒரு சர்ப்ரைஸ்ல காங்கிரீட் ஒரு பாண்ட கிரியேட் பண்ணிருக்குங்களா அந்த காங்கிரீட்டும் ஸ்டீலும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி பெண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுது உங்களுக்கு ஆஹ் இப்படி பெண்ட் ஆகுறது தான் பெண்டிங் பாண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு பெண்டிங்க்கு ஃபிளெக்சரல் பாண்ட்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகேவா ஓகே இப்ப இப்படி இருக்கு ஆஹ் எப்படி சொல்றது இப்ப சில இடத்துல கம்பி வந்து உள்ளுக்குள்ள ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி இப்படி வச்சிருப்பாங்க ஓகே அந்த பர்பஸ் தந்த மாதிரி இருக்கு இப்படி வச்சிருப்பான் பாதி கம்பி உள்ளுக்குள்ள இன்செட் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க நம்ம வளைச்சாலுமே இதுல என்ன இருக்கும் இது வந்து பிடித்தமா இருக்கு இந்த காங்கிரீட்டும் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிணைப்பை கிரியேட் பண்ணும் அப்ப இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நங்குற மாதிரி புடிச்சுக்கிறோம் சார் என்ன சொல்ற புரிதா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய போசன் நங்குற மாதிரி புடிச்சுக்கிறோம் நீங்க இதை வளைக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய போசன் வந்து தான் என்னாலும் பெண்டாக பார்க்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட பாண்டிங்ல ஸ்டீலும் காங்கிரீட்டும் இருக்கும் அந்த பாண்டு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கரேஜ் பாண்டு சொல்லுவாங்க சார் புரிதா என்ன சொல்றேன் அப்ப பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்டு ரெண்டு தான் ஒண்ணு பிளக்சரல் பாண்டு பிளக்சரல் பாண்ட் என்ன அர்த்தம் த்ரோ அவுட் த லென்துமே என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆகும் அப்ப த்ரோ அவுட் த லென்துலுமே ஸ்டீலும் காங்கிரீட்டும் அந்த ஒரு பாண்டிங்ல கரெக்டா இருக்கிறதுனாலதான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பெண்ட் ஆகும் அது பிளக்சரல் பாண்ட் ஆங்கிரேஜ் பாண்ட்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க காங்கிரீட்டுக்குள்ள நீங்க வெளில லோடு கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட பாண்டிங்ல இருக்கும் வெளில இருக்கிறது தான் பெண்ட் ஆகும் உள்ள இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட பாண்டிங்ல தான் கிரியேட் ஆகும் அப்ப அந்த பாண்டிங் வந்து இருக்கு தெரியுமா அந்த இன்சர்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்டன் இருக்கு அதான் ஆங்கரேஜ் பாண்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த உள்ளக்குள்ள கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஜோன் தான் ஆங்கரேஜ் ஜோன் சொல்லுவாங்க அந்த ஆங்கரேஜ் ஜோனுக்குள்ள கிரியேட் ஆகக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கரேஜ் பாண்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உள்ளக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்குள்ள லெந்து வந்து என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் லெந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டீல உள்ளக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி குறிப்பிட்ட லெந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா அத டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து ஏழு சபிக்ஸ்ல ஸ்மால் டின்னு சொல்லுவாங்க சார் புரியுது என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு அப்ப இந்த டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துக்கு எப்படி கிரியேட் ஆகும் அதுல பார்முலாஸ் எல் அசம்பிள் எப்படி இருக்கும் டவுலி அசம்பிள் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் பின்னாடி பாக்கணும் இப்ப நான் பேசிக்க என்ன சொல்ல போறேன்னா நான் சொன்னேன்னு பாண்டில் வந்து பேக்டர்ஸ் அபெக்டிங் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு மூணு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இப்ப என்ன பார்க்க போறான் அது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ரெண்டுமே என்ன பாண்ட் இருக்கு ஒன்னு ஆங்கரேஜ் பாண்டு ஒன்னு பிளெக்சரல் பாண்ட் பிளெக்சரல் பாண்ட் என்ன இருக்கா த்ரோட் த பீமே பெண்ட் ஆகும் ஆங்கரேஜ் பாண்ட் என்ன இருக்கா அது த்ரோட் த பீம் உள்ள பெண்ட் ஆகுதுல்ல த்ரோட் பீமே பெண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த த்ரோட் த ஸ்டீலோட ஃபுல் லெந்துமே காங்கிரீட்டோட பாண்ட்ல இருக்கு தெரியுமா அத பத்தி பேசுறது பிளக்சுரல் பாண்ட் பெண்டிங் நடந்தாலும் அந்த பெண்டிங் நடக்கக்கூடிய ஃபுல் லெந்துமே ஸ்டீல் எப்படி இருக்கும் காங்கிரீட்டோட பிளேப்ல இருக்கும் அதுல பேசக்கூடிய பாண்ட் தான் பிளக்சுரல் பாண்ட் நீங்க உள்ள இருக்குல ஸ்டீல் பாடி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க வெளில பாதி தெரியுது அப்ப ஆங்கரேஜ் ஓன் இருக்கு தெரியுமா அதுக்கு பத்தி பாண்டிங் இருக்கு வெளில இருக்கு நல்லா வளையும் அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கரேஜ் ஓனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாண்டை பத்தி பேசுறது ஆங்கரேஜ் பாண்ட் சார் புரியுதா விஷயத்தை இங்கே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போய் படிக்க வேண்டியது இல்லையே பார்வை தான் நீங்க பாக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் பண
develops rank the tenth of all tenth of your part full length me da bonding nadak inda valanjalam so the bond that develop along the length of your part in order to get the concrete industry together act together இந்த பாண்டை தான் எக்ஸ்ட்ரல் பண்ண போறாங்க சார் புரியுதா சார் இந்த பாண்ட் த டெவலப் எப்ப டெவலப் ஆகும் ஒரு பீம் வளையும் பொழுது அந்த ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி தான் வளையும் அப்ப அந்த ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பாண்ட் டெவலப் ஆகுது அலாங் த லென்த் ஆஃப் யூ பார் அந்த டோட்டல் ஸ்டீலுமே அந்த பீம்ல போட்டுக்கக்கூடிய டோட்டல் ஸ்டீலுமே இந்த இதுல இதுல ஆரம்பிச்சு இது வரையுமே அந்த பாண்ட் வந்து ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டு டெவலப் ஆகும் அதுதான் புரியுதா <laughs> எப்படி இருந்தாலும் ஆங்கரேஜ்னு தான் சொல்லுவோம் அதை ஓகே நங்குரை நான் பார்த்துருக்கீங்கல்ல ஓகே அது ஆங்கிர ஆங்கிர தானே சொல்லுவாங்க ஓகே ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் அதை வச்சு உங்களுக்கு அதில் ஆன்சர் உட்காந்துருக்கோம் ஆங்கரேஜ் பாண்ட் ஓகே இந்த பாண்ட் that develops in the angry zone when i write it at the end of path let me cut off point in this thing end of path இந்த எண்டா பார்க்கிறது எதுனா இங்க சொல்றாங்க உள்ளோக்குள்ள வச்சிருக்கோம்ல இதோட எண்டா பார் சொல்றாங்க ஓகேவா நீங்க வெளியில வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய நிலத்தை சொல்லிட கூடாது அப்படி கட் ஆஃப் கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க ஸ்டீல பெண்ட் பண்ணி வளைச்சிட்டு இருப்போம்ல கட் ஆஃப் பாயிண்ட் அல்லது point of your bar with in span of beam no put idanaley enna seiyumna the average bond irukadanaley adha kambi enna pudichi ilutra mudiyadu vella irukkuriya adha extend panirukkuriya kambi vena avalachikkaralam அது பிடிச்சினா அப்படி இழுத்துட முடியாது ஏன்னா காங்கிரீட் சில ஒரு குறிப்பிட்ட பாண்டிங்ல இருக்கும் என்ன பாண்டிங்லாம் ஆங்கரேஜ் பாண்டிங்ல இருக்கும் அப்ப சோ தட் பார்ஸ் ஆர் நாட் புல்ட் அவுட் அது ஈஸியான வெளில எடுத்துட முடியாது அப்ப சொல்றாங்க இதுதான் ஆங்கரேஜ் பாண்டிங் விளக்கு சார் புரியுதா அடுத்து அடுத்து என்னன்னா அஞ்சுன்னு போட்டுக்கங்க நாலு வழி முடிச்சுக்கோமா டெவலப்மெண்ட்ல இருந்த பத்தி பேச போறோம் அதாவது காங்கிரீட்டுக்குள்ள இந்த அளவுக்கு லென்த் வந்து டெவலப் பண்ண வைக்க போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசணும் இது இதுல இருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆகும் இனிமே தான் பார்மலான உள்ளுக்குள்ள வரப்போகுது அதாவது அஞ்சு பாண்டில் உள்ளுக்குள்ள சப் டாபிக் வந்து அஞ்சு டெவலப்மெண்ட்ல எந்தன்னு போட்டு இது எப்படி நோட்டேஷன் கொடுப்பாங்கன்னா 
கேபிட்டல் போட்டு சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸ்மால் டி ஓகே அதாவது த ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் பார் must extend the concrete sufficiently so that it can develop the நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு இருப்போம் இப்ப உங்களுக்கே தெரியும்ல உங்களுக்கு இப்ப ஒரு ஸ்டீல் ஒரு காங்கிரீட்டுக்குள்ள ஒரு கம்பி குறிப்பிட்ட தூரம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்க போறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ் காண்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் என்ன பர்பஸ் காண்டி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அவ்வளவுல இருந்து வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஸ்டீல் பாற சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா சார் உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப நீ கதவுக்கு வந்து அந்த அந்த ஹோல்டு பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த இது அந்த கிரிப்பு காண்டி உள்ளுக்குள்ள வந்து பாதி புதைச்சி காங்கிரீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு பாதி வந்து வெளில இருக்கும் இதுல தான் கதவை தூக்கி மாட்டுவாங்க என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு மேலே கீழே இருக்கும் அப்ப இந்த ஸ்டீல் பாறை வந்து உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஒரு 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 நார்மலா டோர் வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டோர் சைஸ் எவ்வளவு இருக்கும் மேக்சிமம் வந்து வெயிட் போனா டோரோட வெயிட் எவ்வளவு தூரம் போகலாம் அப்ப அது தாங்குற அளவுக்கு தான் இந்த கோல்டு பாஸ்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த பிடி இந்த பிடித்தம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டீல்குள்ள வைக்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் என்ன சொல்றேன் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு டெவலப் பண்ணாச்சுன்னா அவங்க டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப இங்க வர இப்ப நம்ம கார் பார்க்கிங் பண்றதுக்கு கேட்னா அடிப்போம் பாத்துறீங்களா அந்த பார்க்கிங் கேட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள இப்ப என்ன செஞ்சிருவாங்க அந்த கம்பி கார் பார்க்கிங் கேட்டுக்கு வந்து கம்பி வச்சிருப்போம் இல்ல செட்டில் அதுக்குள்ள வச்சிருவோம் அதுல வெளியே வச்சிருவோம் சிலவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பெரிய ஒரு கட்டாயம் மாதிரி கட்டுவோம்ல அந்த கட்டாயத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள பெனட்ரேட் பண்ணி வைப்பாங்க அப்ப இந்த கேட்டோட வெயிட் எவ்வளவு அந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து கம்பி வந்து என்ன செய்வாங்க உள்ளுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சு கட்டுவாங்க அந்த கேட் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு இதுல பெருசா வச்சிருப்பாங்க உள்ளக்குள்ள இப்ப புரியுதா என்ன சொல்றேன் அப்ப இங்க ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன இருக்கு இங்க இவ்வளவுல இருந்து உள்ளுக்குள்ள வைக்கணும் டெவலப் பண்ணி வைக்கணுங்கிற ரெக்யூர்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி தான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இங்க வந்து நார்மலா வீட்டு வைக்கக்கூடிய கதவுக்கு டோருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்குதுனாலதான் இங்க அவருது வச்சிருக்கோம் இங்க ஸ்டீல் கேட்ல வைக்கிறோம் அங்க இங்க இப்ப நம்ம நார்மலா ஒரு உட்டு தாங்குற மாதிரி தான் வச்சிருக்கோம் அதனாலதான் இங்க கம்மியா இருக்கு ஹோல்டு பாஸ்டோட இது வந்து உள்ள உள்ளது கம்மியா கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கு கொஞ்சம் தான் உள்ள உள்ள பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதே பெரிய பெரிய கார் பார்க்கிங் கேட்டு வைக்கிறதுனா பெருசா இருக்கும் அது உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறது அப்ப உள்ளவுக்குள்ள நம்ம எந்த அளவுக்கு லெந்து டெவலப் பண்றோங்கிறது நம்ம ரிக்யூர்மெண்ட பொறுத்து இருக்கு என்ன பர்பஸ் நம்ம உள்ளவுக்குள்ள வந்து ஒரு ஸ்டீல வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து வைக்க போறோம் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளவுக்குள்ள வந்து லெந்து கூட்டுமா கம்மி பண்றாங்கிறது இருக்கு இப்ப புரியுதா டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து என்ன என்ன இப்ப நான் சொன்ன நடைமுறையில் உள்ள விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இது மாதிரி ஸ்டீல்ல பர்பஸ் வேற வேற இருக்கும் அது ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இந்த மாதிரி மாறும் அப்ப சோ தட் அதாவது இந்த ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் பார் மஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் இந்த காங்கிரீட் ஒரு காங்கிரீட்டுக்குள்ள நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் எதை பொறுத்துனா சோ தட் இட் கேன் டெவலப் த ரிக்யூர் ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு என்ன ரிக்யூர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து தேவைப்படுது இப்ப ஒரு பெரிய ஸ்டீல் கேட்ட தாங்கணும் அப்ப அது அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் உள்ளுக்குள்ள வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் நாராட வார அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளவுக்குள்ள டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்கணும் இப்ப நார்மலா ஒரு டோர் தான் போட போறோம் ஊட்டில தான் வருது அந்த டோர் அதிக வெயிட் இல்லை மேலையும் கொடுக்கலாம் கீழே கொடுக்க போறோம் நம்ம ஆனா அது மினிமம் அளவு கொடுக்கும் புரியுதா என்ன ரிக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுடைய ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் பாரு காங்கிரீட்டுல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து கூட்டமா கம்மி பண்ணாங்க முடிவு பண்ணணும் ஓகேவா அப்ப சோ தட் இட் கேன் டெவலப் அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டெண்ட்ல இருந்து வந்து பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் அப்ப நம்ம உள்ள ஸ்டீல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா இந்த ஸ்டீல்ல இருந்து காங்கிரீட்டுக்கு ஒரு போஸ்ட் போகாதா 
ஒரு பிரிப்பு போகும் ஓகே அதுதான் சொல்கிறேன் நான் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்போ அது வந்து எதை சார்ந்திருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு உள்ளவுக்குள்ள டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த இருந்து அளவுக்கு உள்ளவுக்குள்ள வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த பூர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் இப்போ பார் ரிக்யூர் டு டிரான்ஸ்மிட்னு போட்டுக்கிறாங்க டிரான்ஸ்மிட் பார் போர்ஸ் டு என்னன்னு அதாவதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெஸ் இண்டி ஏரியா இப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன எழுதுறேன்னா அதே தான் எழுதுறேன் நான் இங்கே இருந்த மாதிரி வாழ்கிறேன் எஃபிஎஸ் ஸ்டீல் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இண்டு ஸ்டீலோட ஏரியா இந்த ரீம்போர்ஸ்மெண்ட்டோட ஏரியா இந்த டேமிட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா பை டிஸ்கிரி போய் ஃபோர் கூட்டம் வந்துடும் பை ஓகே அடுத்து அதுக்கடுத்து இதில் வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துல இது இங்கேயே இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுவரை இந்த சர்ஃபேஸில் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி இந்த சர்ஃபேஸ் சுற்றி யார் வந்து பிணைப்பில் இருக்கா கான்கிரீட்டுங்கிற பிணைப்பில் இருக்கானா அப்போ அந்த கான்கிரீட் பிணைப்பில் இருக்கானா அப்போ அந்த பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணுவான் எந்த அளவு கிரியேட் பண்ணுவான் இது ஒரு சர்க்கம் பரஸில் கிரியேட் பண்ணுவான் அப்போ ஒரு சர்க்கிளுக்கு சர்க்கம் பிரியேட் என்ன சொல்லியிருப்பான் பையார்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் சார் புரியுதா அவள் பையார்னா இங்கே நான் பை இண்டு இந்த பை தயார் போட்டேன் ஓகே இண்டு அந்த எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த லென்த் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கோ அந்த லெந்து தான் அந்த சர்ஃபேஸில் சஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த டெவலப் பண்ணுறோட லென்த் இண்டு அந்த சர்ஃபேஸில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்ன செய்து சிஎஸ்எஸ் தானே சார் சர்ஃபேஸில் என்ன சார் கிரியேட் ஆகும் இப்போ என்ன டாபிக் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு சீல் சர்ஃபேஸில் தான் கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் பான் ஸ்ட்ரெஸ் தானே பான்னால் கிரியேட் கிரியேட் ஆகக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ் டவுன் சொல்லுவோம் பாண்டு பிடின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டவு பிடி சார் புரியுதா அப்ப இந்த இதை வேணா எழுதிக்கும் அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ சுத்தி கிரியேட் ஆகக்கூடிய நம்மளுடைய போர்ஸ்ங்கிறது எந்த அளவு இருக்குன்னா பை இண்டு அதாவது இந்த பை இண்டு இந்த பை இண்டு டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து எந்த அளவுக்கு உள்ளவுக்குள்ள இருந்து வந்து ஸ்டீல் இருக்கு பெனட்டட் ஆயிருக்கு அது இண்டு அது ஒரு சர்ஃபேஸ கிரியேட் ஆகக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் டிசைன் பான்ஸ் சிஎஸ்எஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல டிசைன் சிஎஸ்எஸ் சொல்லுவாங்க அது டவு பிடி வெளில இருக்கக்கூடிய கம்பியில எந்த அளவுக்கு கிரியேட் ஆகும் இங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க லோடு கொடுக்குறீங்க இங்க கொடுக்குற லோடு தான் உள்ளவுக்குள்ள சிஸ்ஸா டெவலப் ஆகுது அப்ப அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த கம்பியோட ஏரியா இண்டு இங்க உள்ள போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த கம்பியோட ஏரியா இண்டு இந்த கம்பியில கிரியேட் ஆகக்கூடிய சஸ் இப்ப எஃபிஎஸ் இண்டு ஏஎஸ் ஆனா இந்த வெளில இருக்கக்கூடிய கம்பியில கிரியேட் ஆகக்கூடிய போர்ஸ் சார் புரியுதா ஓகே அப்ப இங்க கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் தான் இந்த இதுக்குள்ள டெவலப் ஆக போகுது அப்ப இங்க எந்த அளவுக்கு போர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அப்ப இது வந்து வெயில வந்து வரல அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா இங்க போர்ஸ் கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் 
என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த கம்பியில வந்து நீ ஏறி நிக்கிறீங்க வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேல அப்படி சொல்றது ஏறி நிக்கும் போது இந்த கம்பி வந்து எதுவுமே மாற்றம் ஏற்படல உள்ளக்குள்ள இருக்குது அப்ப என்ன அர்த்தம் பத்து கிலோமீட்டர் ஏறி இருந்தீங்கன்னா உள்ளக்குள்ள பத்து கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இன்டர்னல் கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே அர்த்தம் அதான் சொல்றேன் அப்ப வெளில கொடுக்கக்கூடியது எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து போர்ஸ் கொடுத்தாலும் உள்ளக்குள்ள எதுவுமே அசைக்க முடியல அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்ப உள்ளக்குள்ள கிரியேட் ஆகக்கூடிய போர்ஸ் என்ன சர்ஃபேஸ் தான் கிரியேட் ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் எப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் வெளில குடிக்கிறதுனா டென்ஷன்ல ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் போர்ஸ் இப்ப டீ வச்சுக்கணும் எஃப் டி அப்ப எப்படி இருக்கிறது உள்ளக்குள்ள என்ன சார் கிரியேட் ஆயிருக்கு பை இன்று பை டயமீட்டர் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து இன்று என்ன கொடுத்தேன் டவு பிடினு கொடுத்தேன் உள்ளக்குள்ள வெளில எந்த இது நமக்கு எஃப்எஸ் இன்று ஏஎஸ்னு கொடுத்தேன் வெளில அதிகடுத்து இந்த பை கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பை கேன்சல் ஆயிரும் சார் புரியுதா அப்ப எல் டி இண்டு டவு பிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஒய் இண்டு ஒரு பை இருக்கும் கீழே நாலு இருக்கும் எத்தனை பேர் புரியுது நமக்கு டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து தான் வேணும் அப்ப இந்த டவு பிடி இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா பெருக்கல் இங்கிட்ட தான் ஒதில் வந்துருமா அப்ப இதை பைனல் பாருங்களா எல் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஒய் இண்டு பை பௌத்தல் ஃபோரு இண்டு டவு பிடி இதை காலேஜில் பைனலாக படிச்சிருப்பீங்க இதை பாருங்களா சார் புரியுதா ஓகே இதான் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துக்கான பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ உள்ள கொண்டு வந்தான் லிமிஸ்டேட் மெத்தட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ இல்லாம சிக்மா எஸ்டினே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன என்ன மெத்தட் அது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் வேணா ரெண்டு பார்வை எழுதிக்கிறேங்க அதாவது இப்ப கொடுத்தது டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துக்கானா பார்க்கலாம் இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஏலே கேட்டிருக்காங்க ஜெரிவில கேட்டிருக்காங்க பாத்துக்கிறீங்க வேணா கொஸ்டின் எடுத்து அப்ப டெவலப்மெண்ட் எல்டிங்கிறது ரெண்டுமே கொடுத்துறேன் மேல கண்டுபிடிச்ச பார்முலாவ எல்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஒய் இன்று டாமீட்டர் ஆஃப் ஆர் பௌத்தல் ஃபோர் இன்று டிசைன் பான்ஸ் டவு பிடி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது லிமிஸ்டெட் மெத்தடில் அதே எல்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் டிசன்சஸ் இருக்காம அப்படியே சிக்மாஸ்டி அது சிக்மாஸ் வச்சுக்கிட்டோம் இல்ல ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டவு பிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் சார் ஓகே தானே இதுல பைங்கிறது என்னன்னு எழுதிடுறேன் பாருங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் எழுதிருக்க பாருங்களா பைங்கிறது நாமினல் டயமீட்டரா பார் இந்த பார்முலா மாறும் ஒவ்வொரு கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் டயமீட்டரா பார் இதனால் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் சார் இதுல இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினே இப்பதான் வந்திருக்கும் இந்த பார்முலா இப்ப கீழே அடுத்து கொடுக்க பாருங்க அந்த விஷயம் தான் இப்ப அடுத்து இப்ப இதில் டவு பீடி வேணா எழுதிக்கிறேன் டவு பீடிங்கிறது என்னன்னா ட்ராவலத்தில் வந்து தான் யூஸ் ஆகும் அதாவது டிசைன் பான்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு எஃபி டூ பிஃப்டி சீல் எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொன்றா கொடுக்குற பாருங்க சார் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இதனால் மனப்படாமல் இருக்கணும் கோடல் கோடு கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் கோடு புக்கில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் நான் என்ன கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கங்க அப்படியே வெரி 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 இம்பார்ட்டன் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கிறத கரெக்டாக பார்த்துக்கிறது கொஸ்டினில் அதாவது இப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஃபி டூ பிஃப்டி எடுத்துக்குவோம் மைல்டு ஸ்டீல் அது கொடுத்துருக்கல 
கீவேடு என்னன்னா டென்ஷன்ல கொடுத்துருக்கானா கம்ப்ரஷன்ல கொடுத்துருக்கானா இப்போ மைலேஜ்லேயே கொடுத்துருக்கான் ஒரு எஃபி டூ பிஃப்டியே கொடுத்துருக்கான் அந்த பார் வந்து டென்ஷன்ல கொடுத்துருக்கா கம்ப்ரஷன்ல கொடுத்துருக்கானு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டவு பிடி வரி வந்து எடுக்கணும் புரியுதான சொல்லணும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ எஃபி ஒரு டூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோ இஸ் இன் டென்ஷன் அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் பான்சஸ் அதாவது டவ் பிடி அப்படிங்கிறது என்னன்னா சரி பான்சஸ்ங்கிறது அதே வந்துடும் அது ஒன்னே இண்டே டவ் பிடின்னு வரும் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு மைல்டு ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்கான் மைல்டு ஸ்டீலில் கொடுத்துட்டு டென்ஷனில் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் அப்படியே எழுதுவீங்க லிமிஷன் ஒரு மெத்தட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஒயிட் ரெண்டு ஃபைவ் எழுதுவீங்க கீழே பௌத்தல் ஃபோர் இன்ட்டு டவ் பீட் எழுதுவீங்க அப்போ இந்த டவ் பீடிக்கு என்ன போடலாம் ஒன்று இண்டு டவ் பீடின்னு போட்டாவே ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் சார் புரியுதா ஓகே மற்ற வேலையும் நான் கொடுப்பான் ஸ்டீலோட கிரேட் கொடுத்துருப்பான் டேமேட் கொடுத்துருப்பான் அதெல்லாம் அங்கேயும் அப்ளை பண்ணும் டவ் பீடிக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அடுத்து ஒரு வேலை இதே இப் த If you 250 bars the bar singing put it on compression bars and put on the issue to get on compression left up in a அந்த டவ் பீடியோட வேலு எப்படி போடணும் அப்படியே போடக்கூடாது த வேல்யூ ஆஃப் பான்ஸ்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை இந்து டவ் பீடி ஒன் பாயிண்ட் டூ பைனா எத்தனை பர்சன்டேஜ் கூட்டியிருக்கோம் டவ் பீடியோட வேலியா ஆ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே எக்ஸாம்பிள் கேட்பான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஒன் பாயிண்ட் டூ பை இந்த டவ் பீடியும் கேட்டிருக்காங்க இங்கே அடுத்து என்ன தெரியுமா நீங்கள் கிரேடா ஸ்டீலே எஃபி டூ பிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி அப்போ எப்போ வந்து என்ன இரநூத்தி எப்பது மீட்டர் போகிற எம்ஸ்கேட் போட்டுருவீங்க ஃபைவ் வந்து கொடுத்துருப்பான் இருபது எம்எம் டைம் மீட்டும் கொடுத்துருப்பான் டவு பீடிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டான் அந்த வேல்யூ அப்படியே இப்போ நாற்பதுங்கிற வேல்யூ டவு பீடிக்கு இருக்குன்னா அப்படி எடுக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும் நாற்பது இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டு அதை தான் எடுத்துக்கலாம் சார் புரியுது என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு எப்போ அதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கணும் நமக்கு அதாவது ஸ்டீல் வந்து எஃபி டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கணும் அப்போ அந்த பார்ஸ் வந்து மைல்ட் ஸ்டீலு ஜோன் என்ன கொடுத்துருக்கான் கம்ப்ரஷனும் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா அதை கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு வந்து இப்படி கொடுக்கணும் ஓகேவா சார் ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க எயில அதே சேம் டைம் உங்களுக்கு இப்படி ஸ்ட்ரீட்டாகவும் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க பச்சுவிஸ்டி பார் இல்லை மைல்டு ஸ்டீல் ரெண்டுலேயுமே சேர்த்து டென்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க ஓகே இப்போ அடுத்து மூணாவது மூணாவது என்னென்னா மைல்டு ஸ்டீல் முடிச்சு வச்சா அதுக்கடுத்து ஒரு டீ பார் மூட ஆர் ட்விஸ்டட் பார் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலே கொடுக்குறேன் எஃபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் பார் இப்போ எஃபி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுலே ஏதோ ஒன்றா பார்ஸ் இன் கம் ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் கொடுப்போம் அடுத்து கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் என்னாலும் அதாவது டிஎம் டி பார் இது ரெண்டில் எது வேணுமா இது பட்டும் பார்ஸ் இன் கம்ப்ரஷனில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த வேல்யூ ஆஃப் பான்ஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா கவனிங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கடுத்து அறுபது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்ட்டு டவு இன்ட்டு பீடி சார் புரியுதா ஓகே இது ரவுண்டாக என்ன செஞ்சுக்கிறோம்னா 
இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டோட்டலா இன்க்ரீஸ் பண்றோம் எனிவன் ஆ 85% இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்ப 85% இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னா நீங்க வந்து 1.85 னு போட்ற கூடாது அது நீ நம்ம மனக்கணக்கு வேணா போட்டு ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் ஆனா இங்க வந்து 1.25 1.6 தான் நீங்க ஆப்ஷன்ல பார்த்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு புரியுதா நான் சொல்றேனே இதுல அதிகமா ஏ இல ஜேடியூல கேட்டா இந்த இந்த அது மைல்டிஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து டி பார்மடு பார்சா இருக்கட்டும் இந்த கம்ப்ரஷன்ல தான் அதிகமா கேக்குறாங்க இந்த கம்ப்ரஷனும் இந்த அந்த கம்ப்ரஷன் இருக்கு தெரியுமா இதுல தான் ரிப்பீட்டடா क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அது வரை அதுலயே இப்ப நான் இப்ப பண்றேன்ல மைல்டிஸ்டில்ல கம்ப்ரஷன் ஜோன்ல எஸ் சார் கம்ப்ரஷன் வரும்போது அத 25% இன்கிரீஸ் பண்றேன் இதுنا அதிக டைம் ரிப்பீட்டடாவே கேட்டாங்க ரெண்டு மூணு டைம் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க சார் ஓகேவா ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன கொடுக்கப் போறேன் அப்படினா டெவலப்மெண்ட்ல இந்த பத்தி பேசாச்சு இந்த ஆங்கரேஜ்ல இருந்து குடுக்குறோம்ல ஒருவேளை வந்து வளைக்கிறோம் அந்த கூப்பு வந்து வளைக்கிறோம்ல ஆங்கரேஜ் என்ன சார் அர்த்தம் நங்கூர் எப்படி இருக்கும் இப்படி வளைச்சு கொடுப்போம்ல இதான் ஆங்கரேஜ்னு சொல்லுவான் நார்மலா கம்பெனா இவ்வளவு காங்கிரேட் கூட பேண்டர் பண்ணிருக்கோம் அதே ஆங்கரேஜ்னா ஒரு பெரிய தூரம் வந்து வளைக்கிறோம்னு அர்த்தம் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன்னா இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் வளைச்சிருக்கலாம் தொண்ணூறு டிகிரியும் வளைச்சிருக்கலாம் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரியும் வளைச்சிருக்கலாம் இல்ல கூக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூ டைப் கூக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரியும் வளைச்சிருக்கலாம் சார் புரியுதா அப்ப அங்கே லென்த் ஆஃப் ஆங்கரேஜ் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேபிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இது கோடு புக்ல இருக்கிறது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எழுதிக்கிறீங்க அதாவது எத்தனை ஆதுனா வேற எத்தனை கொடுத்துருக்கோம் அஞ்சு கொடுத்துருக்கோமா ஆறுன்னு போட்டுருக்கோம் ஆங்கரேஜ் லென்த் பார் மெயின் ரைஸ் பண்ணு போட்டுக்கிறேங்க டேபிள்ஸ் என்றது மேல ஒரு சின்ன வைட் மாதிரி எழுதி இருக்கு அதாவது ஆங்கரேஜ் வழியா கூக் ஆர் பெண்ட் போட்டுக்கோங்கல இப்போ எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டுங்க ஒருவேளை இப்படி இருக்க ஒரு ஸ்டேட் பார ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதை வளைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டயமீட்ரு இருக்குது தெரியுமா ஃபைவ் அதோட நாலு பிரிக்கி அதை பார்வலாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஓய் ஃபைவ் தொடர் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டவு பீடின்னு போடுறீங்கல்ல இந்த டவு பீடி வந்து டென்ஷன் கம்ப்ரஷன் மைல்டு ஸ்டில் டி பார் முடி பார் எப்படி எடுத்துதான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த பையங்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் இந்த இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் வளைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வெறும் பையன் எடுக்கக்கூடாது ஃபோர் இன்டு பையன் எடுக்கணும் இதை வளைச்சிருக்கத கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரியில் வளைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே எட்டு இன்டு பையன் எடுக்கணும் இது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரியில் வளைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே பன்னெண்டு இன்டு பையன் எடுக்கணும் இங்கே வந்து ஒரு யூ டைப் குரூப்னு சொல்லுவாங்க யூன்னா அப்படி இருக்கு ஒரு ஒன் எயிட் டிகிரியில் இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் மாதிரி வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீ எவ்வளோ சொல்லணும் சார் புரியுதா இந்த கம்பியை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரினா இப்படி வளைக்கிறது தொண்ணூறு டிகிரினா இப்படி வளைக்கிறது அதே வந்து நூற்றி முப்பது டிகிரினா இப்படி வளைக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ள கம்பி இப்படி வந்து இப்படி வளைக்கிறது அதே வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி டிகிரினா நான் தான் இப்படி வளைக்கிறது ஓகேவா ஓகே இதை ரியல் லைஃப்ல நான் கிராஸ் செக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் ரியல் லைஃப் இருக்கிற மாதிரி வளைக்கிறது எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்ப டேபிளேஷன் போட்டுக்கிறேங்க அதாவது எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் லெந்தில் ஆங்கரேஜ் லெந்துக்கு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஈக்குவலன் டெவலப்மெண்ட் லெந்து போட்டுக்கிறேங்க
டேபிளேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டேதா அப்போ பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் பெண்ட் எந்த அளவுக்கு உழைக்க போகிறோம் எவ்வளோ டிகிரிக்கு இங்கே வந்து ஈக்குவலாக டெவலப்மெண்ட் லென்த் அதாவது என்னென்னா ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஆங்கிரேஜ் அதுதான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம் ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பாத்துக்கிறேங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நாலு இன்டு ஃபைவ் போட்டா ஈக்குவல் அது நார்மலா வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துக்கு இப்ப வளர்ச்சது வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் இப்படி போட்டு கண்டுபிடிச்சோம் புரியுதா வான்சுங்கிறது தொண்ணூறு டிகிரிக்கு போடுறோம் அப்படின்னா எயிட்டி இன்டு ஃபைவ் நூத்தி முப்பது டிகிரியில போடுறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு இன்டு ஃபைவ் கொடுக்கலாம் சாரி இது முக்கியமான சப்போ கொடுக்கறது நூத்தி ஐம்பது டிகிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லாட்டி வார்த்தையில கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே கொடுத்துறேன்னா எப்படி இருக்குன்னா இது வார்த்தையில யூ டைப் கூப்புன்னு இருக்கும் யூ டைப் கூப்புன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது பதினாறு இன்டு பைங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் சார் புரியுதா சார் ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் இது என்னது ஈக்குவல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து எல்டிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல்டி அதை வளர்ச்சி விட்ருக்கோம்ல இதுக்கு இது இது ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் இந்த டெவலப்மெண்ட்லேருந்தே இந்த ஆங்கிரேஜ்லேருந்து ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அது ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணணும்னா அந்த பாண்டில் வரக்கூடிய பையை இப்படி பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ இன்னொரு டேபிளேஷன் வேறு இருக்குது இது மெயினாக கேட்பாங்க அதிகம் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேங்க அடுத்த டேபிளேஷன் அடுத்து என்னென்னா ஒரு சீர் ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்போ அதில் ஆங்கரேஜ்லேருந்து வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் இருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா இது வந்து என்ன ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் இப்போ கொடுத்துருக்கதே கவனம் படிக்கிறதே கவனம் இருக்கணும் இப்போ கொடுத்துருக்கேன்னா இது என்ன ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் சீராக மெயினா மெயின் ரெயின்போர்ஸ் மட்டும் புரியுதா சீர் ரெயின்ஸ் மட்டும் இப்போ ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு பி டவுலி ரெயின் பர்ஸ் மட்டும் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படி செய்யப்போம் சீர் ரெயின் பர்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அது எங்கேயும் போகுது அதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுப்போம் இப்போ நார்மலாக வந்து சிறப்ஸ் தான் ப்ரொவைட் அதுக்காக தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சீர் எடுக்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணுறது சார் என்ன சொல்லும் புரியுதா சார் உங்களுக்கு ஓகே சீர்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சீர்னால கிராக் கிடைக்கும் சார் இப்போ ஒரு துணி கிழிஞ்சிச்சுன்னா துணியில் ஏற்படக்கூடிய கிராக்கு தான் துணி கிழிகிறது அப்போ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அது பர்பண்டிகுலாக தைக்கணும் அப்போ இங்கே பில்டிங்கில் கிராக் கிடைக்கும் அது பர்பண்டிகுலர் இன்போர்ஸ் ஒன்று போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா கிராக் இங்கே பர்பண்டிகுலர் தான் ம் ஓகே சீர்னு தனி டாபிக்கே இருக்கு பீமில் நடத்துவேன் பரப்படாதீங்க இப்போ இப்போ மேலே கொடுத்தது மெயின் ரீம்போர்ஸ் மட்டும் இருக்கு இப்போ நான் ஆங்கிரேஜ் எது கொடுக்குறேன் சீர் ரீம்போர்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் கொஸ்டின் நல்லா வாசிச்சு மெயின் ரெயின்போர்ட்ஸ் மட்டுக்கு ஈக்குவல் இருந்து கேட்டிருக்கானா இல்லை சீர் ரெயின்போர்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவல் இருந்து கேட்டிருக்காங்கிறத தயவு செய்து நல்லா பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா ரெண்டுக்கும் டிகிரி ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ தொண்ணூறில் ஆரம்பிக்கிறது தொண்ணூறு நூற்றி முப்பது நூற்றி ஐம்பது அதுக்கு வந்து கீழே வேல்யூ மாறுபடும் என்ன சொல்கிறோம் புரியுத சார் எல்லாம் இருக்கேன் புரியராட்டி இப்போ எழுதும்போது புரியும் என்ன சொன்னேன்னு இப்போ இப்போ சாரி ஆங்கரேஜ் லெந்த் ஆஃப் சியர் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் பென் அரவுண்ட் பார்னு போடுறதுங்க மூணு இருக்கும் தொண்ணூறு டிகிரி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரி நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அதுக்கே இருக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட்லேருந்து இல்லை கண்டினியூஸ்லேருந்து கொடுக்கலாம்
கண்டினியூஷன் அதாவது டெவலப்மெண்ட் லென்த் தான் எல்டி தான் கண்டினியூஷன் லென்த் பியாண்ட் பாண்ட் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு எவ்வளோதுன்னா எயிட் ஃபைவ் இதுக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் இதுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு டேபிள்ஸ் இப்போ இப்படி கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே தொண்ணூறுக்கு எட்டு இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நூற்றி முப்பதுக்கு எத்தனை இருக்குது பன்னெண்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஆறு நூற்றி ஐம்பதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் பதினாறு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் நாலு அங்கே என்ன இருக்குது போக போக கூடுது இங்கே என்ன ஆகுது போக போக கம்மியாகுது மேலே கொடுத்துருக்கு எதுக்கு ஆ மெயின் ரெயின் போர்ஸ் மட்டும் இருக்குது இப்போ கொடுத்துருக்கு சி ரெயின் போர்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதாவது நம்ம ஆங்கரேஜ்லேருந்து நம்மளுடைய நார்மல் கண்டினியூஸ்லேருந்து ஆறு டெவலப்மெண்ட்லேருந்து இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா கொஸ்டினில் பார்த்துட்டு கவனமாக கண்ணை நல்லா முடிச்சு பார்த்துட்டு எதுக்கு கேட்டிருக்கான் இப்போ நூற்றி முப்பது டிகிரிக்கு அவன் கேட்டிருக்கான் இல்லை கூக்கு கிட்டே யூ டைப் கூக்கு கிட்டே கேட்டிருக்கான் ஆனால் அவன் சீர் ரெயின் போர்ஸ் மட்டும் வார்த்தை கொடுத்துருக்கான் ஈக்குவல் எந்த எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ நாலு பேர் அடிக்கணும் பதினாறு பேர் அடிக்கணும் ஃபோர் பேர் தான் அடிக்கணும் ஓகேவா டெஸ்ட் எழுதுனா கரெக்டாயிரும் இன்னைக்கு நான் ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதாவது இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே என்னால் ஃப்ரீயே ஆக முடியல அதனால் நான் உங்களுக்கு தான் முடிச்சாச்சு தான் ஒர்க்கிங் ஸ்டெஸ் மெத்தட் அதாவது சில மிஸ்டேட் முடிச்சாச்சு ஒர்க்கிங் ஸ்டெஸ் முடிச்சாச்சு காங்கிரோட பேசிக் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஆசிரியர்ல டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் யாரும் கேட்கவும் இல்லை இன்னைக்கு நான் அனுப்புறேன்னு தானே உங்களுக்கு சொன்னேன் முடிச்சாச்சு தானே சார் இன்னைக்கு வந்து என்ன செஞ்சேன் ரெண்டு டேப்ளேஷனை வந்து ஆல்ரெடி சொன்னது தானே டேப்ளேஷனாக கொடுத்தேன் எதுவுமே எனக்கு புதுசாக நடத்த வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் தானே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஆர்சிசி அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கலாம் யாராச்சும் சார் நீங்கள் டெஸ்ட்னு சொன்னீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் கொஷினில் தான் எடுத்தாச்சு எதை சொல்லியிருந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்தாச்சுன்னு ஓகே நீ நைட்டே உங்களுக்கு எழுதி அனுப்பிடுறேன் கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ எழுதிக்கிறது அவ்வளோதான் சார் ரெண்டு டேப்ளேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து இதுவரையும் வந்து மெயினாக எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதை முடிச்சுட்டேன் இதுக்கடுத்து கோடல் பொசிஷன்ஸில் இந்த பாண்ட்ஸ் இந்த பாண்ட் ஓரியன்ட் பண்ணி இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓரியன்ட் பண்ணி சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட்லேருந்து வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதுவரை உள்ளது பேசிக் சார் இனிமேல் உள்ளதாக கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இனிமேல் கொடுக்குறதே எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எது கேட்டிருக்காங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அதாவது இன்னும் வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்குது அரை மணி நேரம் கிளாஸ் தான் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் நான் முடிச்சிருவேன் அதுக்கடுத்து பிளான்ஜி டிபியும் ஆரம்பிச்சிருவேன் பிளான் ஜிபியும் வந்து தான் ப்ராப்ளம் நடத்தாமல் இருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ப்ராப்ளம் நடத்திட்டு தான் இப்போ பிளான் ஜிபியும் நடத்துவேன் உங்களுக்கு இதுவரை நடத்துனது எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பொதுவாக பெரிய பெரிய ப்ராப்ளமாக பத்தாம் பதிக்காக கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு அதில் ஏயில இந்த டிஆர்பி இல்லை ஜேடிஓவில் கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து நான் நடத்தலை அதை நடத்த வேணாம் அடுத்த கிளாஸில் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு நடத்திய நடையில் இப்போ எழுதிக்கிறீங்க எத்தனை ஆறா ஏழா ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் போட்டுக்கிறேங்க சார் இதுவரையும் புரியுது தானே எல்லாம் இருக்கேன் ஓகே நான் ப்ராக்டிக்கலாக தான் சார் சொல்லி நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மேலே எப்படி நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் மனப்படம் பண்ணுற மாதிரி வருது அப்படின்னா அதில் கான்செப்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு எழுதுனேன் அந்த மனப்படம் பண்ண வேண்டிய வேலையை கோடு புக்கில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கோடு புக்கில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு ஃபார்முலா படிக்கணும் ஃபார்முலா படிச்சு தான் ஆகணும் வேணா அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு வேணா நான் டரைவ் பண்ணி வேணா காமிக்க முடியும் அந்த ஃபார்முலா இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வேணா சொல்ல முடியும் அதை பார்ப்பில் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு மேலே சிம்பிளாக வந்து நடத்த முடியாது மனப்படம் பண்ணுறது நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் செக் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குது என்னென்னா அதாவது இங்கே எல்டி இருக்குது தெரியுமா இந்த எல்டியோட வேல்யூ எப்போயும் எல்டியோட வேல்யூவில் கிட்டத்தனா ஒரு ஈக்குவல்ட்டா எம்மூன்னு ஒருத்தர் பி ப்ளஸ் ஏழு நாட்டாக இருக்கணும் கோடு புக்கில் ஒரு இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இது எதுக்குன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது வேர் இதில் ஒவ்வொன்றா கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எம்மோனுங்கிறதுனா ஒரு ஸ்டீல் பாரோட மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு காங்கிரீட்டுக்குள்ளே ஒரு காங்கிரீட
సి వాస్ అంటే ద సెక్షన్ అంటే ద సెక్షన్ కొడుక బీగా దగ్గర సియర్ ఫోర్స్ అదుకులో వెర్టికల్ ఎంతలో సియర్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అవుతుంది వెర్టికల్ సియర్ ఫోర్స్ ఎంతో రియాక్షన్ చూడిట్ ఇరుకే ఇప్పుడు ఇది లోడ్ వరదనా ఇలోకల్ క్రియేట్ అవుకరియ ద ఆర్ ఏ ఆర్ బి అంద ఎదా వి ఏ వి పి అబ్ని సియర్ ఫోర్స్ చూడరా ఫ్రీదా ఎస్ ఎస్ అది నా సియర్ ఫోర్స్ ఏక ఎస్ఎఫ్ టి బిఎంటి లో పడిచిపింగల అలా ఎస్ఎఫ్ టి పడిచిపింగల ఇలోకల్ వరయ కొడి ఇంటర్నల్ లోడ్ కి అన్నోన్ సిన్ చూడ కొడి ఆర్ ఏ ఆర్ బి కంటపిచి అదే సిఎస్ఎస్ ఆ ఓవర్ పాయింట్ లే ఎడిపింగ్ ఏ బి సి డి ను ఓకేవా ఓకే అప్ప వెర్టికల్ షేర్ ఫోర్స్ బీంగ్రదు అంత సెక్షన్ ల అంత సెక్షన్ కొడుకు ఓకే ఎల్ నాట్ ఎల్ నాట్ ఇంగ్రదు ఏనా అదే ద సపోర్ట్ ఓడ సెంటర్ లే ఇంటి అంత బెండ్ ఆయిరుకు కూడి లెంత్ వరే అది ఎప్పుడు சொல்லலாம்னா మెకానికల్ ఆంగ్రేజ్ అని சொல்வாங்க சொல்றேன் எழுதி கிரங்க அதாவது சம் ஆஃப் லோக்கல் வேடாவே கொடுக்கறேன் சம் ஆஃப் எம்பார்ட்மென்ட் யாந்த center of support and equal and petal in the any cook or mechanical language equal and length of any cook or mechanical angle me mechanical enna seyvarana the l not irukla the l not epdi eduthukrona 1 12 into pi r effective depth of member అది మెంబర్కి ఒక ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఇరుకుమలా సార్ ఓవర్ బీమ్ కుమే ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఆ మెంబర్ 1 డయామీటర్ ఆ పార ఆండాల పెరుకుంగ ఇల్ల అదొక ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ కనపడింగ ఇది రెండుల ఏది వంది గ్రేటర్ ఆ ఇరుకో అద వంది ఎల్ నాటా పోటుకుంగ సార్ పుయిదా హెచ్ ఎవర్ ఇస్ గ్రేటర్ ఇదలనా ప్రాబ్లం కేక పోరదు ఇల్ల கேட்க மாட்டாங்க கேட்டா ஃபார்முலா கேட்பாங்க எப்படி கேட்பா தெரியுமா கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா இது மாதிரி இந்த இந்த ஜெடியூலே கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த இந்த இருக்கு தெரியுமா இத வந்து மாத்தி குடுத்து வச்சு கேட்பாங்க சார் என்ன சொல்றேன்னு புரியுது உங்களுக்கு எப்ப எல்டிய விட எம் ஒன் பி பி அதாவது சீல இருக்கக்கூடிய மோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுடர் பை சீர் போஸ் இதுதான் கூட இருக்கு நினைப்பே ஓகேவா டிசைன் பண்ண போது நீங்க ஃபார்முலா பாருங்க லாஸ்ட் இந்த ஜெடியூக்கு முன்னாடி உள்ள ஜெடியூனு நினைக்கிறேன் அதை கொஸ்டின் கேட்டு வச்சுதான் நினைக்கிறேன் இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஓகே அடுத்து இது ஒரு நிப்பாட்டுறேன் அடுத்து கொஞ்சம் பெருசா போயிட்டே இருக்கான் இந்த எல்டியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏழு பெருக்கும் இப்ப நார்மலா வந்து மேல கொடுத்துருக்கேன்ல எமோன் பை வி பிளஸ் எல் நாட்டுனா அதுல எமோன் பை விங்கிறது ஒன்னு இன்டு எமோன் பை வின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது முப்பது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் எதுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட் இருக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து சிம்பிளி சப்போர்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து முப்பது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு எமோன் பை விஏ ஓகேவா ஓகே அதை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன் அது கொஞ்சம் பெருசா போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே இந்த இதில் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டா மூணு ஹெட்டிங் இருக்கு சார் சப் டாபிக் வந்து சின்ன சின்ன குட்டியா இருக்கு அந்த மூணு ஹெட்டிங் கான்செப்ட் இல்ல கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல இந்த பிரான்சஸ் ஓரியன்டா கோடு புக்ல ஐஎஸ் ஒரு பேசிக்கு டூ தௌசண்ட்ல எங்கே எங்கே இருக்குன்னா அதனால தேடி எடுத்து ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சிருக்கேன் அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகேவா நீங்க கோடு புக்கு பார்க்கும்போது பிரச்சனை இருக்காது இந்த நோட்ஸை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தந்துடும் பிரான்சஸ் ஓரியன்டா எங்கே எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு இடத்துலயே வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பாக்குறேங்கிறது சொல்லிட்டேன் இது எல்லாத்தையும் மனப்பரம் பண்ண வேண்டியது இல்ல நீங்க இதுல பாக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த கிரட்டதான் ஈக்குவல் இந்த சைடு இருக்கு அதையும் பாத்துக்கிறேன் எது கிரட்டதான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே சார் இதுவரை புரியுதுதான் சார் அவ்வளவுதான் பாண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் முடிச்சுட்டேன் இந்த டாபிக் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச டாபிக் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அது முடிச்சுட்டு இதுவரை நடத்தினமே தெரியுமா
எல்எஸ் எம் டபுள்யூ எஸ் எம் அதுக்கடுத்து அதில் சிங்கிள் இது இம்போர்ட்மெண்ட்டு டபுள் இது இம்போர்ட்மெண்ட்டு அதுக்கடுத்து இப்போ நடத்தின பான்ஸ் வசு இது எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் ஒரு சிசன் வரும் அது முடிச்சு போய் பிளான் ஜிபி அதோட உங்களுக்கு முடியும் பிளான் ஜிபி நடத்தி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு அதோடய அதோடய கன்ஃபியூஷனாகவே சீர் வந்துடும் அதோட டோட்டலாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டு ஃபுல்லாக ஆர்சிஸில் எழுபது பர்சன்ட் முடிஞ்சிடும் மீ முப்பது பர்சன்டேஜ் மூணு இது தனித்தனியாக இருக்கும் அது மெயினாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலமும் ஸ்லாபு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் உண்டு ஒரு சிசனில் முடிக்கிற மாதிரி ஃபுட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே அப்போ ஸ்லாப்புக்கு ரெண்டு காலமுக்கு ரெண்டு ஃபுட்டிங்க்கு வந்து ஒன்று அஞ்சு பிளான்ஜிக்கு ஒரு எட்டு எட்டு செஷன் ஒம்பது செஷன் வரும் சார் மேக்ஸிமம் எட்டு வரும் மேக்ஸிமம் நினைக்கிறேன் எட்டு வரும் நல்லா இன்டர்தான் நடத்தினாலோட ஓகே போட்டுப்புக்கு பற்றி பேசணும்னா எஸ்டானா ஒரு டா ஒரு செஷன் போட்டுப்போம் ஓகே சார் வேறு யாருக்கும் டவுட் இருக்கா இன்னைக்கு நடத்தினதில் இனிவன் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இந்த செஷன் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புவேன் ஆர்சிசியில் அதை நைட்டு ஃபுல்லாக டெஸ்ட் இப்போ எழுத வேணாம் ஒரு கிளைண்ட்ஸ் அப்படியே கண்ணால் பாருங்கள் பார்த்துட்டு மார்னிங் எழுதிச்சு டெஸ்ட் எழுதுங்க அதாவது நான் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டு எழுதுறது தான் விஷயம் ஆர்சிசியோட பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா இதுவரை நடத்துனதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஒருவேளை சிலவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் நடத்துறது எல்லாம் எங்களுக்கு புரியுது நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியுது ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி கொஸ்டினாக கேட்பாங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் அனுப்புக்கிற கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே அதனால் எதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் இருக்குது இன்னைக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்துடும் இதுவரையும் நடத்துனது இப்போ இப்போ தான் உண்மை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுவரையும் படிக்கிறது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அது எப்படி வந்து இனிமே போகக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு எதை படிக்கணும் எதை விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு பேசிக்காக வரணும் அப்படின்னா ஆர்சிசியில் இப்போ நான் அனுப்புகிற கொஸ்டினில் நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதியே ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் வாசிச்சாச்சும் பார்த்துருக்கணும் எல்லா கொஸ்டினும் வாசிச்சு ஆப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு வாசிச்சு பார்த்துருக்கணும் அப்போ தான் இனிமே படிக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நடத்தும் போது நான் ஃபோ ஃபுல்லாக நடத்துவேன் கான்செப்ட் நிறையா சொல்லுவேன் எழுதும் போது கம்மியாக எழுதுவேன் அப்போ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வருது எந்த கான்செப்ட் எடுத்து உள்ள வச்சுக்கிறோம்னா படிக்கிறது எது எதுனா பார்த்துக்கிறோம்னா அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடை ஓகேவா ஓகே டிசைன் சப்ஜெக்ட் இப்படி தான் படிக்கணும் டிசைன் சப்ஜெக்ட் இப்போ இப்போ நான் சொல்லிட்டு நடத்திட்டு இருக்கோம்ல இது அடுத்து நடத்த போகிற ஃபிசிக்ஸ் கான்கிரேட்டு அதுக்கடுத்து நடக்கக்கூடிய நம்மளோட ஸ்டீலு அதுக்கடுத்து நடத்தக்கூடிய நம்மளால் அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே இப்படி தான் நிறைய கான்செப்ட் சொல்லுவோம் ரியல் லைஃப்பில் எழுதும்போது கம்மியாக எழுதுவோம் அதில் எழுதுறதுமே கொஞ்சம் கூட வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் எதை பார்க்கணும் எதை விடணும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் மைண்டில் வச்சுக்கிறேங்க ஓகே விஜயலட்சுமி மேடம் குவிந்திரகுமார் சார் துரை கரிகரன் சார் ஜீவானந்தம் சார் சார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்துருக்கீங்க போலே கிளாஸ்னு எப்படி கம்யூனிட்டியாக பார்க்குறீங்களா ஓகே மதிவிதா மேடம் பவித்ரா மேடம் ஓகே சியா மேடம் ஏ விக்னேஷ் சார் ஓகே அலெக்சாண்டர் சார் தமிழரசி மேடம் காரணியா மேடம் ஜீவிதா மேடம் மணிமிகலை மேடம் நாகலட்சுமி மேடம் ஓகே பரிமிளா மேடம் ஓகே சுருதி மேடம் ஓகே சேது பிரைம் சார் விக்னேஸ்வரன் சார் விஜயன் சார் வினோத்குமார் சார் பி விக்னேஷ் சார் லலித்குமார் சார் ஓகே சவிதா மேடம் ராம்குமார் சார் அபர்ணா மேடம் ஓகே முருகன் சார் வினோலியா மேடம் தனியவேலன் சார் கீர்த்தனா மேடம் அஸ்மிதா மேடம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே கட் பண்ணுறேன்